Hi everyone. Good evening. My name is Mayur Upadhyay. I'm your mentor for uh, now SLAT. ठीक है. तो अभी since एक ही exam बचा हुआ है SLAT का तो the last thing uh, which I'm going to teach you is about the SLAT. Uh, what we'll discuss we'll, so we'll discuss the most important current affairs for SLAT and uh, यहाँ पे हम जो अपने साल की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले ठीक है जस्ट सेकंड गाइस एक मिनट का प्लीज मुझे टाइम देना ठीक है ओके ओके सो क्लैट इज ओवर आई नो एंड एलिट भी हो चुका है क्लैट का तो रिजल्ट भी आ चुका है ठीक है एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन टू गुड कॉलेज बट फिर भी मतलब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिनको जिनका हुआ क्लैट में रैंक थोड़ी सी पीछे आई बट कोई इश्यू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है वी हैव स्टिल हैव सम गुड कॉलेजेस इन आर हैंड एंड हम उन सारे कॉलेजेस पे uh, अभी भी प्रेफर कर सकते हैं ठीक है सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रॉप्स तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार नहीं मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे अपना साल वेस्ट नहीं करना है ठीक है एंड आई स्ट्रेट अवे जम्प टू एनी गुड कॉलेज ठीक है इसके बाद एलेट क्लाट के बाद जो भी अच्छा कॉलेज मिलेगा मैं जम्प कर जाऊँ ठीक है एंड स्लाट ठीक है लॉ इंस्टीट्यूट ठीक है इट्स वन ऑफ द प्रेस्टीजियस कॉलेज ऑफ इंडिया एंड काफी अच्छा होता है एंड इवन काफी सारे जो हमारे नेशनल लॉ स्कूल्स हैं उनसे भी अच्छा होता है यहाँ पे ठीक है मतलब यहाँ पे जो एकेडमिक्स है वो काफी अच्छा है एंड बाकी बहुत सारी चीजें यहाँ पे काफी अच्छी प्लेसमेंट्स ठीक है प्लेसमेंट्स आर गुड हेयर तो यू कैन स्टिल वाउच फॉर इट एंड यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर इट एंड ऐसा नहीं है चीजें खत्म हो गई हैं अभी हमारे पास फ्लैट है ठीक है उसके बाद एम भी होगा एंड उसके बाद हमारा सीवीटी का एग्जामिनेशन है जिससे आप बी एच यू के लिए भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो ठीक है सो ये सारे अभी एग्जामिनेशन बचे हुए हैं सो ठीक है विदाउट वेस्टिंग अनदर सेकंड लेट स्टार्ट सेशन ठीक है तो यहाँ पे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं वन थिंग मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो इवेंट्स मैंने यहाँ पे चूज किए हैं तो दीज इवेंट्स दे वर न्यूज फ्रॉम लास्ट नवंबर ट्वेंटी अभी ठीक है तो मे 2022 तक ये सारे इवेंट्स जो थे ये न्यूज में थे ठीक है सो मैंने बहुत पॉपुलर यहाँ पे वो नहीं किया चूज नहीं किया पहले ये वाली चीज बता दे रहा हूँ बहुत पॉपुलर चूज नहीं किया क्योंकि बहुत पॉपुलर इवेंट्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं ठीक है क्लैट में भी सेम यही चीज हुई थी कि uh, मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनपे क्वेश्चन नहीं बने ठीक है सो इनफाइट ऑफ मतलब अगर एक दो टॉपिक्स छोड़ दिया जाए आस को अगर छोड़ दिया जाए या फिर रशिया यूक्रेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सारे टॉपिक्स थे वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे बट फिर भी उन्होंने वहां पे पूछ लिया तो आज मैं यहाँ पे जो भी चीजें कवर करने वाला हूँ जो भी मैं टॉपिक्स आपको बताऊंगा दो टॉपिक्स ये जो सारे हम टॉपिक आज करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बहुत ज्यादा ठीक क्योंकि बहुत ज्यादा हमने ऑलरेडी क्लैट की पढ़ाई के टाइम पे या फिर जब हम एलिट के लिए ट्राई कर रहे थे हमने कवर कर लिए थे थोड़े से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक बट जो आएंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे ठीक है यही सोचते हुए आज ये पूरा सेशन जो है उसे डिजाइन किया गया है ठीक है सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो एंड स्लैट में इसमें से क्वेश्चन बने ठीक है ओके लेट स्टार्ट और सेशन यहाँ पे हम अपना जो सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं ठीक है चल एक एक करके सारी न्यूज को कवर करें ओके सो दी फर्स्ट न्यूज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑर्गेनाइज पैन इंडिया प्रोग्राम जिसका नाम क्या है द नेम जस्ट सेकेंड ओके हाँ so so the the name of the program is what? So, the name of of the the program 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 is is what झरोका ठीक है सो दिस प्रोग्राम झरोका प्रोग्राम इट्स दोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ठीक है इन्होंने ज्वाइंटली यहाँ पे क्या किया था इस झरोका प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया था एंड वाई दिस प्रोग्राम इज बिन लॉन्च इट इज बिन लॉन्च टू सेलिब्रेट दी ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स एंड आर्ट एंड कल्चर ठीक है सो हैंडीक्राफ्ट हो गया हैंडलूम्स uh, हो गया एंड उसके साथ साथ इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है उसको प्रमोट करने के लिए उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए दिस झरो का प्रोग्राम इट इज लॉन्च पैन इंडिया बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है एंड इसका जो सबसे पहला इवेंट हुआ था द वेरी फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ दिस झरो का प्रोग्राम इट वॉज ऑर्गेनाइज इन आर वेरी ओन भोपाल ठीक है तो हमारे भोपाल में इसको ऑर्गेनाइज uh, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एट uh, दी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ठीक है सो अर्लियर द नेम ऑफ द स्टेशन वॉज हबीबगंज स्टेशन बट इट गॉट चेंज ठीक है अभी 2022 में इसको यहाँ पे चेंज किया गया था एंड इट गॉट चेंज टू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ऑन मार्च 8, 2022, ट्वेंटी टू विच इज ऑल्सो वॉट विच इज ऑल्सो द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ठीक है सो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब आता है इट एवरी ईयर इट फॉल्स ऑन एट ऑफ मार्च ट्वेंटी ठीक है यह है हमारी पहली न्यूज से आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर परम गंगा इंस्टॉल्ड एट आईआईटी आई रु
ओके सो अंडर दी एनएसएम अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ठीक है अंडर दी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यहां पे क्या किया गया है परम गंगा ठीक है परम गंगा आ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशनल एचपीसी फैसिलिटी ठीक है जिसको कहां पे इंस्टॉल किया गया है सो दिस फैसिलिटी इट इज इट हैज बीन इंस्टॉल्ड वेयर इट हैज बीन इंस्टॉल्ड इन आईआईटी रुड़की ठीक है सो आईआईटी रुड़की में इस फैसिलिटी को अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया गया है एंड इसके पहले अर्लियर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज इन बेंगलुरु वहां पे एक और सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया था अंडर द सेम स्कीम अंडर द सेम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट स्कीम सो उसका नाम क्या था uh, उसका नाम था परम प्रवेगा ठीक है द नेम वाज परम प्रवेगा प्लीज उसे याद रखेगा uh, ये आईएससी uh, बेंगलोर बेंगलुरु uh, में था एंड अंडर दिस अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन परम गंगा को डिप्लॉय किया गया है कहां पे सो इट हैज बीन डिप्लॉयड इन आईआईटी रुड़की ठीक है सो ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है ये वाला आईआईटी रुड़की का नाम याद रखना है अपने को एंड आईएससी बेंगलुरु उसका भी नाम ध्यान रखना है ठीक है सो सुपर कंप्यूटर परम गंगा इंस्टॉल्ड है कहां पे आईआईटी रुड़की में ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज रशिया इज नाउ वर्ल्ड मोस्ट सेंक्शन कंट्री इन ट्वेंटी ठीक है नाउ अब ये वाली न्यूज Uh, इसमें कोई भी शक शुभ है नहीं यहाँ पे ठीक है हम सबको पता है व्हाट इज रशिया डूइंग अभी रशिया करेंटली यहाँ पे क्या कर रहा है एंड रशिया ने क्या क्या सारी चीजें की हैं विद द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ठीक है हम सबने देखा क्लाइट में क्वेश्चन आए थे उससे रिलेटेड सो विद द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तो अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क बेस सेंक्शन वॉचलिस साइट ठीक है जिसका नाम क्या है कैसेलम डॉट ए रशिया ने अभी रिसेंटली ट्वेंटी न्यू सेंक्शन फेस किए हैं सिंस फेब्रवरी 2022 ठीक है तो फेब 2022 से यहां पे क्या है रशिया ने करीब करीब 2800 सेंक्शंस यहां पे फेस किए हैं एंड दी सेंक्शंस दे वर इंपोज्ड बाय होम दे वर इंपोज्ड बाय द यूएस एंड द यूरोपियन नेशंस ठीक है तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन नेशंस उन सब ने मिला के यहां पे क्या किया ऑल्डो रशिया को कोई इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बट फिर भी एक तरह का हल्का फुल्का यहां पे जॉल्ट तो पड़ता ही पड़ता है किसी के भी इकोनॉमी को अगर कोई भी सेंक्शन लगाए जाते हैं तो ठीक है तो यहां पे क्या किया गया है रशिया के ऊपर इतनी मतलब करीब करीब 2800 सौ सेंक्शन यहां पर पुट डाउन किए गए हैं इम्पोज किए गए ठीक है सो कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड आर पुटिंग सेंक्शन और रशिया टू रशिया टू स्टॉप इट्स इन्वेजन ऑन यूक्रेन ठीक है तो यूक्रेन के ऊपर जो इन्वेट किया है जो सारी चीजें चल रही है उसके कारण यहाँ पे वर्ल्ड की जो सारी कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया है रशिया के ऊपर बम्बार्डमेंट की है किसकी सेंक्शन की ठीक है एंड इसी सेंक्शन के कारण यहाँ पे क्या हुआ था कि अलिया द मोस्ट ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज की अगर हम यहाँ पे बात करें या फिर मोस्ट सेंक्शन कंट्रीज की हम यहाँ पे बात करें तो वो कौन थी पहले ईरान एंड नॉर्थ कोरिया ठीक है सो so, आपको यहाँ पे नाम पढ़ के याद भी आ रहा होगा बोथ दीज कंट्रीज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया दे आर ऑल्सो दी मेंबर ऑफ एफ एफ की जो ब्लैक लिस्ट होती है ठीक है एफ की जो ब्लैक लिस्ट होती है एफ की ब्लैक लिस्ट की ये दोनों मेंबर्स हैं ठीक है ना अब रशिया जो है हमारा वो ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी पीछे छोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेंक्शन ठीक है तो सेंक्शन के कारण यहाँ पे बहुत सारे सेंक्शन लगे हुए हैं एंड इसके कारण यहाँ पे अब सबसे सेंक्शन कंट्री बन गई है कौन सी हमारी रशिया ठीक है तो ध्यान रखना ये वाली चीज अभी सबसे ज्यादा सेंक्शन कंट्री कौन है 2022 के हिसाब से इट इज रशिया ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट इंडिया रैंक पार्टली फ्री ठीक है नाउ दिस इज समथिंग सैड ठीक है नॉट गुड नॉट गुड कि फॉर द सेकंड कंजिक्यूटिव ईयर यहां पे क्या किया गया है इंडिया हैज बीन टर्म एज पार्टली फ्री कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्री सोसाइटी ठीक है तो टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी के लिए एंड फ्री सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है इंडिया को पार्टली फ्री नेशन की कैटेगरी में डाला गया है एंड दिस इज द सेकंड टाइम ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब इंडिया को पार्टली फ्री की उसमें डाला गया है ठीक है सो अ रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश ठीक है एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है जिसका नाम क्या है फ्रीडम इन द वर्ल्ड ट्वेंटी द ग्लोबल एक्सपांशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल ठीक है एंड इसको यहाँ पे पब्लिश किसने किया है सो यूएस बेस्ड एनजीओ जिसका नाम क्या है फ्रीडम हाउस व्हाट्स इट्स नेम इट्स नेम इज फ्रीडम हाउस तो फ्रीडम हाउस ने यहाँ पे uh, जो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट जो अभी पब्लिश की है इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है इंडिया को पार्टली फ्री कंट्री के uh, उसमें डाला गया ठीक है एंड 
इंटरनेट फ्रीडम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरनेट फ्रीडम में भी इंडिया का स्कोर कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो वी आर एट अ वेरी मीगर स्कोर ऑफ 49 ठीक है तो 49 के यहाँ पे स्कोर है एंड सेम स्कोर अभी यहाँ पे किसका है द सेम स्कोर इज ऑफ युगांडा ऑल्सो ठीक है एंड हेयर टू द स्कोर इज हैज कम डाउन ठीक है बिकॉज आप जानते हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेट को काफी ज्यादा शटडाउन कर रही है ठीक है कश्मीर में ये इश्यूज काफी ये इशू काफी ज्यादा प्रिवेल किया था गवर्नमेंट ने जब बहुत लंबे टाइम तक इंटरनेट पूरे इंटरनेट को यहाँ पे शटडाउन करके रखा था एंड जब वो भी जब इंटरनेट सर्विसेज वापस रिज्यूम भी हुई थी सो ऑल दो इंटरनेट सर्विसेज देवर ऑफ टू जी ठीक है सो सेकेंड जनरेशन टू जी इंटरनेट सर्विसेज को ही यहाँ पे रिज्यूम किया गया था अब टू में कोई क्या ही देख लेगा क्या ही करेगा ठीक है आजकल टू तो मतलब कोई नहीं चला था ठीक है सो इन सारी रीजंस की वजह से यहाँ पे क्या है कि इंडिया का जो रैंकिंग है इट्स नॉट दैट गुड इन टर्म्स ऑफ मतलब जब भी यहाँ पे कुछ फ्रीडम की बात होगी या फिर जब भी इंटरनेट फ्रीडम की बात होगी या फिर और भी सारी चीजों की डेमोक्रेसी की फ्री सोसाइटी की इन सब ये सारी जब बात होगी तो इंडिया का स्कोर आप हमेशा थोड़ा सा पीछे ही पाओगे ठीक है सो फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड ट्वेंटी टू रिपोर्ट इंडिया को अभी पार्टली फ्री कैटेगरी में डाला गया है सो ऑप्शन में आपको दे सकता है ठीक है फ्री पार्टली फ्री एंड और भी दो अलग ऑप्शंस बना के आपको दे सकता है तो आपको ध्यान रखना है पार्टली फ्री है अभी इंडिया हमारा प्यारा भारत ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स प्रोसीड ओके सो टी राजा कुमार आर रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंसिंग एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ठीक है सो एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी यहाँ पे जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है सो द चेयरमैन इज टी राजा कुमार ठीक है नाम से लग रहा होगा इंडियन है बट इज नॉट एन इंडियन ही सिंगापुर ही सिंगापुरियन ठीक है सो सिंगापुर के ये सिटीजन है एंड इनका नाम अभी यहाँ पे प्रपोज हुआ है नॉट प्रपोज ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एफ ठीक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ये नए प्रेसिडेंट अभी बन गए ठीक है एंड व्हाट इज एफ सो एफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इट्स वर्ल्ड्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी ठीक है सो एफ व्हिच वाज टैब्लिश व्हिच वाज फाउंडेड इन द ईयर 1989 ड्यूरिंग द जी सेवन समिट ठीक है तो जो जी सेवन समिट है उसके uh, वहां पे 1989 में इसको क्या किया गया था स्टैब्लिश किया गया था एंड तभी से लेके ये अभी तक uh, काफी अच्छा काम कर रही है एंड व्हाट आर इट्स मेन फंक्शन सो इट्स मेन फंक्शन आर टू लुक आफ्टर दी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ठीक है तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज हो रही है ऑल ओवर दी वर्ल्ड उनको लुक आफ्टर करना एंड उसके साथ साथ जो भी टेरर uh, फाइनेंसिंग की जा रही है उन उस पूरी टेरर फाइनेंसिंग पे लगाम लगाना उसे रोकना ये सब काम कौन करता है एफ ए टी एफ करता है ठीक है एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू एफ ए टी एफ की दो लिस्ट होती है सो द फर्स्ट लिस्ट इज द ग्रे लिस्ट ऑफ एफ ए टी एफ एंड द सेकेंड लिस्ट इज ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा बताई है पढ़ाई गई है द सेकेंड लिस्ट इज दी ब्लैक लिस्ट ऑफ एफ ए टी एफ ठीक है ना ब्लैक लिस्ट में अभी कौन कौन है ईरान एंड नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी बता चुका हूँ ठीक है अच्छा अब ये जो टी राजा कुमार है ही हैज बिन अपॉइंटेड फॉर अ टू ईयर टर्म दो साल का इनका टर्म है एंड स्टार्ट कब से हो रहा है परसों से इनका टर्म स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई हिस्स टर्म इज बिन स्टार्टिंग ठीक है एंड इन्होंने किसको सक्सीड किया तो डॉक्टर मार्कस प्लेयर जो कि जर्म जर्मनी से बिलोंग करते थे तो डॉक्टर मार्कस प्लेयर को इन्होंने टी राजा कुमार ने अभी यहां पर रिप्लेस किया है ठीक है सो ये हमारी नेक्स्ट न्यूज ठीक है आगे चलते हैं लेट्स प्रोसीड इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा टू बी ओपन फॉर डिवोटीज नेक्स्ट ईयर ठीक है ना बड़ी न्यूज है ठीक है बड़ी न्यूज है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना सो इंडिया लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बींग बिल्ट इन बोध ठीक है Now you have to tell me Bodh Gaya is famous for what? ठीक है Bodh Gaya किस चीज के लिए famous है ठीक है तो आप सबको पता होगा Lord Buddha ठीक है Lord Buddha his बचपन का इनका नाम क्या था सिद्धार्थ ठीक है so सिद्धार्थ it was his childhood childhood name and इनके father शुद्धधन थे ठीक है and शुद्धधन he was the king of कपला वस्तु ठीक है नेपाल कपला वस्तु में लुम्बरी कपला वस्तु नेपाल में के वो राजा थे एंड उनके बेटे थे सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ का व्हेन ही वाज अबाउट टू बॉन्ड तो बहुत सारे जो मॉन्क्स uh, वगैरह थे वो आए थे एंड उन्होंने कहा था कि ही विल बिकम द बिगेस्ट मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड 
ठीक है द वर्ल्ड हैज एवर सीन ठीक है उन्होंने ये चीज ये भविष्यवाणी की थी एंड आफ्टर दैट उनके जो फादर थे शुद्धोधन उन्होंने अच्छा ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं स्टैटिक के भी इसलिए ये स्टोरी भी बता रहा हूँ तो इनके जो फादर थे उन्होंने क्या किया था तो उनको सारी मतलब जो एकदम लग्जूरियस लाइफ थी मतलब बिल्कुल वो महलों में रहा करते थे बिल्कुल छप्पन भू खाया करते थे पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े नई नई ज्वेलरीज पहनना डेली तो ये पूरी लाइफ थी सिद्धार्थ की ठीक है एज ऑफ 29 अच्छा ही आल्सो गॉट मैरिड इनकी शादी भी हो गई थी एंड उस शादी से इनको एक बेटा था द नेम ऑफ इज सन इज राफुल इनके बेटे का क्या नाम था राफुल नाम था ठीक है नाउ बट सिद्धार्थ जो है वो एक दिन निकलते हैं एंड कपला वस्तु को घूमने के लिए एंड घूमते घूमते ही सॉ फोर थिंग्स चार चीजों ने देखी थी क्या सो ही सॉ एन ओल्ड मैन ठीक है ही सॉ एन ओल्ड मैन ठीक है ही सॉ एन सिक मैन ठीक है एन ओल्ड मैन सिक मैन ठीक है एंड इसके साथ साथ अ डेड बॉडी ठीक है अ डेड बॉडी एंड एक और चीज इन्होंने कोई देखी थी एंड बाय सीइंग ऑल दीज थिंग्स जो सिद्धार्थ है उनके मन में यहाँ पे क्या हुआ उनके मन में भी मॉन्क बनने की सन्यासी बनने की इच्छा जा गई एंड देन लेटर ऑन इन्होंने भी रिनाउंसिएशन ले लिया सन्यास ले लिया एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन एंड लेटर ऑन फिर उनकी बाकी जाती है ठीक है बट बोध गया में क्या हुआ था ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि बोध गया इट्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस रिगार्डिंग गौतम बुद्ध ठीक है तो आप मुझे बताइएगा कहां पर बन रहा है बोध गया में बन रहा है बिल्ड बाय बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द स्टैच्यू विल बी हंड्रेड फिट लॉन्ग एंड थर्टी फीट हाई ठीक है सो लॉर्ड बुद्धा जो है वो यहाँ पे कैसे होंगे वो स्लीपिंग पॉस्चर में मतलब लेटे हुए पॉस्चर में उनका स्टैच्यू रहेगा ठीक है जो कंस्ट्रक्शन था वो 2019 में यहाँ पे स्टार्ट हो गया था एंड ये जो पूरा जो स्टैच्यू बन रहा है इट इज बिल्ट विथ फाइबर ग्लास ठीक है एंड कोलकाता के जो कारीगर हैं जो स्कल्पचर्स हैं वो इस पूरे स्टैच्यू को बना रहे हैं ठीक है तो दिस स्टैच्यू it will be uh, inaugurated when it will be inaugurated uh, for all the devotees next year agle saal ki ban jayega theek hai so dhyan uh, rakhna okay aage chalte hain uh, supreme court names ak sikri as the chairman of char dham panel theek hai now <clears throat> सो एक ही सिक्री ठीक है चार धाम प्रोजेक्ट आप सबको पता ही होगा चार धाम प्रोजेक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहा था आपको मुझे बताना है चार धाम में कौन कौन से धाम आ जाते हैं ठीक है ये क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे ठीक है तो चार धाम में कौन कौन से धाम आ जाते हैं ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ठीक है अम्बिशस चार धाम प्रोजेक्ट अपॉइंटेड इट्स फॉर्मर जज ए के सिक्री एज द न्यू चेयरमैन ठीक है सो चार धाम पैनल के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन है इज नेम इज ए के सिक्री जो की एक फॉर्मर जज रह चुके हैं ही फॉर्मर जज ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो चीजें हम लोग के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है ध्यान रखना ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्कूल इनोग्रेटेड इन ग्वालियर नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट ये चीज इंपॉर्टेंट है जब भी कुछ ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट हो रहा है इंडिया में वर्ल्ड में फर्स्ट हो रहा है या फिर कुछ कोई भी ऐसी चीज हो रही है ठीक है तो वो चीज हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है ठीक है एंड ड्रोन ड्रोन जो है ठीक है तो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के भी पीता है ठीक है सो आप ड्रोन नाम से गुस्सा आ रही होगी सर ड्रोन का नाम तो अब लेना मत प्लीज ड्रोन का नाम मत लीजिए ठीक है क्लैट में आ गया था ड्रोन पे सवाल और पूरा पैसेज अब बना के दे दिया था एंड दिमाग खराब हो गया था ठीक है डोंट डोंट यहाँ पे बस सिंपल सा है तो इंडिया नाउ हैज इट्स फर्स्ट एवर ड्रोन स्कूल ठीक है एंड पूरी तरीके से ये ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए एंड उसको डेडिकेट करते हुए ये पूरा ड्रोन स्कूल जो है बना गया है एंड इट इज इनोग्रेटेड वेयर इट इज इनोग्रेटेड इन दी वन ऑफ दी मोस्ट क्रूशल सिटीज ऑफ एम पी मध्य प्रदेश ग्वालियर में इसको क्या किया गया है इनोग्रेट किया गया है ठीक है इनोग्रेशन इट वॉज डन बाय होम शिवराज सिंह चौहान नॉट एन इंपॉर्टेंट एंड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हु ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है ये याद रखना नाम इनका यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हमारे कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने यहाँ पे क्या किया था इसका इनोग्रेशन किया था ठीक है सो यू कैन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया हिज वेयरिंग अ मास्क एंड यू कैन बाजू में उनके शिवराज सिंह चौहान दी ऑनरेबल सीएम ऑफ मध्य प्रदेश नॉट वेयरिंग अ मास्क बट उनके हाथ में एक वो क्या है वो वो ड्रोन को जो चलाते हैं ना अपन वो एक पूरा वो है उनके हाथ में एंड वहीं से वो सारी चीजें कर रहे हैं ठीक है तो खैर वो सारी चीजें छोड़ो इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्कूल इट इज नॉग्रेटेड वेयर इट इज नॉग्रेटेड इन ग्वालियर 
ध्यान रखना ठीक है आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव ऑन कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी टू कम अप इन पुणे रूरल ठीक है अगेन फर्स्ट है पहली है इंपॉर्टेंट है ठीक है कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी नाउ पुणे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार ठीक है नॉट पुणे ठीक है महाराष्ट्र होगा ये ड्यूरिंग हिस्स बजट स्पीच ऑन फ्राइडे डिक्लेयर द कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी विल बी सेटअप इन पुणे डिस्ट्रिक्ट रूरल एरिया ठीक है और इस सिटी का नाम क्या होगा सो द नेम ऑफ द सिटी विल बी इंद्रानी मेडिसिटी ठीक है सो इंद्रानी मेडिसिटी इट विल बी द नेम ऑफ द सिटी एंड इट इज कंट्रीज फर्स्ट मेडिकल सिटी जो कि पुणे रूरल में आएगी ठीक है नॉट अर्बन रूरल में आएगी ठीक है अच्छा अब इस Uh, यहाँ पे जो मेडिकल सिटी आएगी इससे क्या होगा मेडिकल टूरिज्म में बूस्टअप मिलेगा मेडिकल व्हाट इज मेडिकल टूरिज्म तो इंडिया इज फेमस फॉर मेडिकल टूरिज्म के लिए फेमस है बिकॉज ऑल दी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजे लाइक कैंसर एंड ऑल दी बड़ी बड़ी डिसीज दे आर वेरी कॉस्टली इन ऑल दी यूरोपियन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कैनेडा यूएस यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है ठीक है बट देयर प्राइस इट रिड्यूज इट रिड्यूस टू वन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वन टेंथ ठीक है तो कई सारी मतलब जो डेडलियर डिसीजेस है उनका जो कॉस्ट है वो वन टेंथ हो जाता है वन ऑल दो यहाँ पे जो पूरे uh, वो होता है इलाज जो चल रहा है यहाँ पे वो अगर इंडिया में करवा रहे तो पैसा बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो इसलिए मेनी पीपल्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड फ्रॉम स्कैंडवेनियन नेशन बहुत सारी कंट्रीज से जो लोग हैं वो कैन नॉट अफोर्ड इतना कॉस्टली मेडिकल एक्सपेंसिस वो सब क्या करते हैं वो इंडिया आते हैं एंड uh, इसलिए यहाँ पे क्या इसको मेडिकल टूरिज्म भी बोला जाता है ठीक है सो द स्टेट गवर्नमेंट इज होपिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ मोर देन टेन थाउजेंड करोड़ रुपीज फॉर द प्रोजेक्ट ठीक है तो ये चीज आप ये पैसा अमाउंट जो है ये ना भी याद रखो बट कंट्रीज की फर्स्ट मेडिकल सिटी जो है वो कहां पे पुणे रूरल में आएगी ठीक है याद लेफ्टिस्ट गैब्रियल बोरिक टू बिकम चिलीज यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ठीक है अब आपको ये लेफ्टिस्ट वेफ्टिस्ट नहीं याद रखना है ठीक है Uh, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सेंट्रिस्ट वाली डिबेट में विल जस्ट फोकस ऑन चिली के जो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन रहे हैं अभी तो उनका नाम क्या है नेम इज गैब्रियल बोरिक ठीक है इन्होंने अभी चिली का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसको जीत लिया है एंड ये कंट्री uh, के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बन गया ठीक है एंड uh, इन्होंने यहाँ पे जो जो बिल्कुल एकदम नेक टू नेक यहाँ पे फाइट चल रही थी वहां पे किसको हो रहा सो होजे होजे एंटोनियो कास्ट को इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल जो नेक टू नेक फाइट थी वहां पे उनको कराया था ठीक है तो बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है गैब्रियल बोरिक जो है वो चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं ठीक है इतना याद ओके मूविंग ऑन सो दी सेवेंटी फिफ्थ बाफ्टा अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी टू अनाउंस ठीक है सो बाफ्टा ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स कई बार एग्जाम में आ लिया पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म भी तो ध्यान रखना एंड दिस ईयर इट वॉज दी सेवेंटी फिफ्थ एडिशन ठीक है ये बाफ्टा का ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड का ये कौन सा एडिशन था इट वॉज दिफ्थ एडिशन ऑफ दी बाफ्टा एंड थर्टीन पांच को ये हुआ था एंड यहाँ पे डून जो है ठीक है डून इट स्कोर्ड द मोस्ट बाफ्टा नॉमिनेशन विथ इलेवन ठीक है सो देर वर अ टोटल ऑफ इलेवन नॉमिनेशन सिंगल हैंडेडली किसकी किसकी तरफ से थे डून की तरफ से आए थे ठीक है एंड एक बार पूरी बाफ्टा की जो लिस्ट है एंड उसके साथ साथ जो ऑस्कर की लिस्ट है प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कर लेना ठीक है नॉट पूरी लिस्ट तो कम से कम बेस्ट मूवी बेस्ट डायरेक्टर एंड एक्टर एक्ट्रेस इनके नाम तो हमें और पता होने ही चाहिए ठीक है एंड बेस्ट फिल्म इन दी फॉरेन कैटेगरी मतलब उसमें ऑस्कर में ये इंपॉर्टेंट होता है तो थोड़ा उसको एक बार देख लेना प्लीज ठीक है तो ध्यान रखना चीज को सेवेंटी एडिशन था ये एंड बाफ्टा का फिल्मॉर्मेंस ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स ठीक है चलो नेक्स्ट proceed uh odisha tops list of full immunization uh, immunization with 95 90.5 uh, point coverage theek hai to odisha ne yahan pe full uh, immunization ke list ko yahan pe top kiya hai to thoda sa ye cheez yaad rakhna theek hai uh apart from successful vaccination of people against covid 19 odisha ne yahan pe full uh, immunization uh, in the country usko yahan pe top kiya with 90.5% coverage theek hai to इट्स अ वेरी गुड नंबर यार मतलब कि अगर सौ में से नाइनटी पॉइंट फाइव परसेंट मतलब नब्बे लोग जो है वो इमनाइज uh, है वो वैक्सीनेटेड है इट्स अ वेरी गुड नंबर ठीक है तो दिस वॉज स्टेटेड बाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ आर के शर्मा बाइल अटेंडिंग रिव्यू मीटिंग ऑन द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष टू पॉइंट ओ ठीक है जिसको रूल आउट किया गया है कहां पे इट हैज बीन रूल्ड आउट इन द स्टेट ठीक है तो याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट 
न्यूज की तरफ चलते हैं इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वरियम लॉन्च इन बेंगलुरु नाउ अगेन फर्स्ट है सबसे पहला है तो इंपॉर्टेंट है ठीक है फर्स्ट है पहला है इंपॉर्टेंट है इंडिया फर्स्ट डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम हैज बिन लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटक व्हिच इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्ड एट बेटर वाटर मैनेजमेंट इट इज फाउंड बाय एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स नहीं भी याद रखोगे तो भी uh, चल जाएगा बट बेंगलुरु याद रखना नाम याद रखना एक्वेरियम uh, नाम है यहां पे दिया गया है इसको ठीक है ओके तो इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक है ठीक ओके मूविंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च इन आईआईएससी बेंगलुरु ठीक है तो आईआईएससी बेंगलुरु काफी इंपॉर्टेंट है यार मतलब कुछ ना कुछ न्यूज में बना ही रहता है ठीक है एंड जब इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट आती है बेस्ट कॉलेज की जब भी बात होती है आईएससी बेंगलुरु हमेशा टॉप थ्री में होता ही होता है एंड इनफैक्ट पिछले बहुत सालों से टॉप पोजिशन पे भी चल रहा था ठीक है ओके सो एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क इसका नाम क्या रखा है आर्ट पार्क ठीक है आर्ट पार्क इसका नाम रखा गया है विद सीड मनी नॉट इंपॉर्टेंट वॉज लॉन्च एट दी आई आई एस सी बेंगलुरु ठीक है सो इट हैज बिन लॉन्च इन दी आई एस सी बेंगलुरु एंड इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जिसका नाम आर्ट पार्क रखा गया है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है कहां पर है आई एस सी बेंगलुरु में ठीक ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज okay so india's first world peace center will be established where it will be established in sir gurugram isko kahan pe establish kiya jayega isko gurugram mein establish kiya jayega theek hai okay and uh, isko establish karne ka kaam kaun kar raha hai ahimsa uh, vishv bharti organization established by ambassador of peace amrit jain acharya dr lokesh ji will establish india's first world peace center in gurugram haryana theek hai to ye गुरुग्राम हरियाणा में इसको क्या करेंगे स्टैब्लिश करेंगे ठीक है एंड फॉर दिस दी हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉटेड अ प्लॉट नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है सो यू कैन सी मनोहर खट्टर ही इज दी ऑनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा एंड इन्होंने अभी क्या किया है uh, जो लैंड है ठीक है तो लैंड uh, का ग्रांट दिया था uh, इंडिया का जो पहला वर्ल्ड पीस सेंटर बन रहा है उसको बनाने के लिए गुरुग्राम में ठीक है एंड uh, कहाँ पे दिया गया है सेक्टर थर्टी नाइन और दो नॉट इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ठीक ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक साहित्य अकेडमी पब्लिशेस अ बुक लेंथ पोयम मॉनसून बाय इंडियन पोएट डिप्लोमैट जिनका नाम क्या है अभय अभय के ठीक है सो अभय के इज अ इंडियन पोएट डिप्लोमैट इनकी एक बुक को यहां पे पब्लिश किया गया है सो दिस बुक इट हैज बीन पब्लिश बाय होम दिस बुक इट हैज बीन पब्लिश बाय दी साहित्य अकेडमी ठीक है इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया ठीक है सो देख लेते हैं पूरा साहित्य अकेडमी इंडिया नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स हैज पब्लिश अ बुक लेंथ पोयम मॉनसून बाय इंडियन पोएट डिप्लोमैट अभय क्या ऑन दी ओकेजन ऑफ इट्स सिक्सटी एथ एनिवर्सरी ठीक है तो याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है साहित्य अकेडमी इट वॉज स्टैब्लिश वन सो इट वॉज स्टैब्लिश इन नाइनटीन फिफ्टी फोर डेट कभी भी आपसे नहीं पूछेगा वो ईयर uh, वो पूछ सकता है ठीक है uh, इसका लोगो यहाँ पे ठीक है तो साहित्य सॉरी कहीं अवेलेबल नहीं है वरना मैं इसको आपको दिखा था इसका लोगो सो इट्स लोगो साहित्य अकेडमी का जो लोगो है इट हैज बीन डिजाइन बाय होम इट हैज बीन डिजाइन बाय द रिनाउन फिल्म मेकर सत्यजीत रे ठीक है तो सत्यजीत रे ने इनका uh, जो वो था लोगो था उसको डिजाइन किया था एंड uh, हमारे कंट्री के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी ठीक है पहले इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर साहित्य अकेडमी के पहले प्रेसिडेंट थे याद रखना ठीक है द फर्स्ट बुक पब्लिश बाय द अकेडमी वाज भगवान बुद्धा व्हिच वाज रिटन बाय डीडी कोशांबी इन 1956 मतलब अगर याद रखो तो ठीक है नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा बुक का नाम याद रखना है मॉनसून बुक का नाम है लिखा किसने है सो इंडियन पोएट डिप्लोमैट है जिनका नाम है अभय के उन्होंने इस बुक को लिखा है ठीक है मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज ओके UN declares March 15 as the International Day to Combat Islamophobia. Now this is something very important. ठीक है काफी important है क्योंकि जब ये news आई थी तो India ने इसका काफी ज़्यादा वो किया था ठीक है तो हमने काफी इसका विरोध किया था कि भाई there is nothing there is nothing anything like this Islamophobia ठीक है तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो बट यूएन ने इसको डिक्लेयर किया था तो ये हुआ था ठीक है चलो देखते हैं दी उंगा दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वेर इज इट्स हेड क्वार्टर हेड क्वार्टर इन न्यूयॉर्क ठीक है न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है दे हैव अप्रूव अ रेजोल्यूशन टू प्रोक्लेम मार्च 15 एज द इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामो 
every year and ye start kab hua this has been started in 2022 theek hai so 2022 se hi ye yahan par start hua tha theek hai okay so iske iske regarding yahan pe jo pura resolution tha usko introduce usne kiya tha so the resolution regarding the uh, un international day to combat islamophobia its resolution it was introduced by the pakistan's एम्बेसडर मुनीर अक्रम ठीक है सो मुनीर अक्रम ने इसमें यहाँ पे क्या किया था इसका रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था किसके बिहाफ पे सो इट वॉज इंट्रोड्यूस बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन ओ आई सी जल्दी से बता दीजिए ओ आई सी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ठीक है इट मार्क द डे वेन अ गवर्नमेंट एंटर टू मॉस इन क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड किलिंग फिफ्टी वन वर्शिपर्स एंड बूंडिंग फोर्टी अदर्स इन दी टेर अटैक ठीक है सो जो टेरर अटैक हुआ था क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में जहां पे दो बंदूकधारी घुस गए थे एक मॉस्क के अंदर एंड उन्होंने मतलब गोलियां बिल्कुल अंदर दोन गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया था जिससे 51 वन वर्शिपर्स की वहां पर डेथ हो गई थी ठीक है ओके सो ओआईसी के बिहाफ पे उन्होंने इसको वो किया है uh, ये पूरा प्रपोजल रखा था ओआईसी uh, इसका हेडक्वार्टर कहां पे सो इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेद्दाह ठीक है सो जेद्दाह में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है अच्छा वाईसी सी कब हुआ था स्टैब्लिशमेंट ईयर आप लोग मुझे बताएंगे इन दी कमेंट बॉक्स ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हुरोन ग्लोबल यू फोर्टी सेल्फ मेड बिलेनियर्स 2022 एक यहां पे लिस्ट रिलीज की गई है इंडिया की रैंकिंग क्या है सर तो इंडिया की रैंकिंग यहां पे फोर्थ है ठीक है देख लेते हैं इसको सो हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एज रिलीज दी हु Global 40 and under self-made billionaire 2022 की list and ठीक है जो self-made billionaires होते हैं ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने दादा पर दादा या फिर अपनी आप family property को अगर inherit करो then you are not qualified to enter in this list ठीक है so in terms of the US dollar में इस list को यहाँ पे पूरा वो किया गया था बनाया गया था and 87 self-made billionaires in the world which are below the age of 40 ठीक है and जो number है वो last year से आठ ज़्यादा है ठीक है यूएसए ऑफकोर्स यहाँ पे क्या करता है लीड करता है 37 सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं यूएसए में ठीक है यू कैन सी द नेम ऑफ यू नो द फोटो ऑफ दिस पर्सन द फेमस पर्सनालिटी मार्क जकबर्ग द फाउंडर एंड द प्रोपराइटर ऑफ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड जो इनकी कंपनी है उसका नाम क्या है वट इज मतलब इनकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में ठीक है चाइना इज इन सेकेंड पोजिशन विथ ट्वेंटी फाइव बिलियनर्स तो चाइना में कितने सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं ट्वेंटी फाइव है फॉलोड बाई दूनाइटेड किंगडम एट एंड इंडिया में सेल्फ मेड बिलियनर्स यहाँ पर कितने हैं तो इन इंडिया द सेल्फ मेड बिलियनर्स देर नंबर इज सिक्स छह नंबर है ठीक है तो इस साल में छह सेल्फ मेड बिलियनर्स बने हैं इंडिया के अंदर ठीक है स्वीडन का नंबर फिर फिफ्थ है तीन वहां पर है ठीक है बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है इंडिया की रैंकिंग और जो टॉप थ्री नेशन है उनकी रैंकिंग ध्यान रखना है काम चल जाएगा लिस्ट किसने रिलीज की है द लिस्ट इज इट हैज बीन रिलीज बाय हुरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर एडिडास अनवील्स ऑफिशियल मैच बॉल अल रिहला ठीक है बॉल का नाम क्या है अल रिहला नाम है बॉल का ठीक है सो कतर कतर इट्स बीन इन न्यूज इंडिया में काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है कतर ठीक है बैनिंग दी कतर एयरवेज कतर एयरवेज को बैन करने के लिए एंड बाय सम सम ऑफ दी नेगेटिव रीजंस कतर जो है वो न्यूज में चल रहा है लेट्स नॉट गो देयर एडिडास रिवील्स अल रिहला द ऑफिशियल मैच बॉल फॉर द फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 ठीक है एंड एडिडास मतलब लाइन लगी पड़ी हुई है मतलब एडिडास मतलब वर्ल्ड कप की बात होती है तो एडिडास यहां पे क्या करता है ऑफिशियल मैच बॉल को रिलीज करने का काम करता है ठीक है एंड ओके सो द वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 2022 ठीक है सो नवंबर टू दिसंबर 2022 में वर्ल्ड कप होगा ठीक है मतलब टाइम से थोड़ा सा बाद में किया जा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दो जो वर्ल्ड कप है उसका टाइम पीरियड जून जुलाई के आसपास का उसका टाइम पीरियड होता है वर्ल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप का ठीक है बट सिंस कतर में हो रहा है इस बार तो गर्मी क्योंकि ज्यादा रहती है तो इसलिए इट हैज बिन शिफ्टेड टू नवंबर एंड दिसंबर ठीक है All the teams will know how they face in the group stage. Okay, not important. A total of 32 teams will compete, out of which 29 are confirmed and three spots still remain empty. Not important. आपको कितना याद रखना है? आपको याद रखना है कि uh, in the upcoming World Cup, ठीक है जो 2022 Qatar World Cup है, वहाँ पे ठीक है वहाँ पे total number of teams कितनी होगी? 32, 32 teams होंगी, ठीक है? 
सो याद रखना इंपॉर्टेंट है बॉल का नाम याद रखना अल रेला नाम है बॉल का ठीक है ओके मूविंग ऑन ऑस्ट्रेलिया विल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ट्वेंटी टू विद स्पेशल विक्ट्री ओवर इंग्लैंड ठीक है अब ये जब, मतलब ये जब भी बात होगी वुमेन्स वर्ल्ड कप की तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इनके बीच में ही सारी चीजें चलती रहती हैं यही लोग आपस में खेलते रहते हैं फाइनल में कम से कम ठीक है ऑस्ट्रेलिया वॉन दियर सेवंथ आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप विद सेवेंटी वन रन विक्ट्री ओवर इंग्लैंड नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है हुआ कहां पे था सो दिस इवेंट इट टुक प्लेस इन न्यूजीलैंड ये न्यूजीलैंड में ये वर्ल्ड कप ये हुआ था क्राइस्ट चर्च में फाइनल हुआ था जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था ठीक है याद रखना एलसा हिली स्टैगरिंग इनिंग्स ऑफ वन सेवेंटी सॉ पुट नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है सो अबाउट ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा आप सबको पता ही है करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ठीक है बस ध्यान रखना ये वाली चीजें तीन चीजें याद रखनी यहाँ पे तो 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो किसने जीता है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है रनर अप कंट्री कौन है तो हमारी इंग्लैंड है हुआ कहां पे था सो द इवेंट इट टू प्लेस है इन न्यूजीलैंड ठीक है ओके मूविंग ऑन ग्रामी अवार्ड सो सिक्सटी फोर्थ ग्रामी अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी इंपॉर्टेंट है देखेंगे इसको तो दिक्सटी फोर्थ एनुअल ग्रामी अवार्ड आर बिंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट एम जी एम नॉट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग ओके सो कैटेगरी यहाँ पे जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है ये किसने जीता है लीव द डोर ओपन ने ये जीता है ठीक है सो क्वेश्चन आया यहाँ पे कि अच्छा ग्रामी की हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है द फर्स्ट ग्रामी अवार्ड सेरेमनी इट वॉज हेल्ड वेन इट वॉज हेल्ड इन द ईयर 1959 ठीक है तो 1959 में सबसे पहला इवेंट हुआ था ठीक है ओके सो द ट्रॉफी रिप्रेजेंटेड गिल्डेड ग्रामोफोन ठीक है तो ग्रामोफोन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करती है ठीक है रिकॉर्ड ऑफ ईयर किसको मिला है इस बार सो द विनर इज लीव द डोर ओपन ठीक है अच्छा याद रखना कौन सा एडिशन था दिस वॉज दिक्सटी फोर्थ एडिशन बाफ्टा का कौन सा एडिशन था सेवेंटी थर्ड एडिशन ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी याद रखना इंपॉर्टेंट रखनी है ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक रामदर्श 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 मिश्रा सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2021 ट्वेंटी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है पोइट एंड लिटरेचर प्रोफेसर रामदर्श मिश्रा विल बी अवॉर्डेड द प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान 2021 ट्वेंटी वन फॉर इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स मैं तो यहाँ हूँ ठीक है मैं तो यहाँ हूँ इनकी पोएम का कलेक्शन है जिसके लिए प्रोफेसर प्रोफेसर राम आदर्श राम आदर्श नाम होना चाहिए उनका यहाँ राम आदर्श मिश्रा को यहाँ पे क्या किया गया है द प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान 2021 का दिया जा रहा है ये अवार्ड देता कौन है सो दिस प्रेस्टीजियस सरस्वती सम्मान इट इज अवॉर्डेड बाय द के के बिरला फाउंडेशन ये अवार्ड देता है ठीक है ना अबाउट दी सरस्वती सम्मान इट वॉज इंस्टीट्यूटेड वन सो दिस अवार्ड दे वर इंस्टीट्यूटेड इन दर नाइनटीन एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस लिटरेरी अवार्ड ठीक है तो लिटरेचर की कैटेगरी में साहित्य की कैटेगरी में ये काफी मतलब स्टॉन्च अपना प्लेस रखता है ये ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है काफी प्रेस्टीजियस अवार्ड है ठीक है इट इज गिवन एवरी ईयर टू एन आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क रिटर्न इन एनी इंडियन लैंग्वेज बाय एन इंडियन सिटीजन आर पब्लिश विद इन दी लास्ट टेन ईयर्स तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए कोई भी इंडियन लैंग्वेज ठीक है नॉट ओनली इज जस्ट इन दी इंग्लिश ठीक है कोई भी इंडियन लैंग्वेज में वो लिखा होना चाहिए ठीक है तो ध्यान रखना और उसका पब्लिकेशन कब होना चाहिए पब्लिकेशन आखिरी दस साल में होना चाहिए उसका पब्लिकेशन ठीक है तो याद रखना नाम राम आदर्श मिश्रा सरस्वती सम्मान 2021 देता कौन है के के बिरला देता है सबसे पहली बार कब अवॉर्डेड हुए थे 1991 में ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड फॉर ट्वेंटी ठीक है तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एएसआई इन्होंने एक रिपोर्ट यहां पर रिलीज किया रिसेंटली जो वर्ल्ड के दुनिया के जो टॉप टेन बिजनेस एयरपोर्ट हैं वर्ल्ड वाइड उनकी लिस्ट रिलीज हुई है 2021 की ठीक है हार्टफेल्ड हार्टफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज टॉप द लिस्ट विथ सेवेंटी मिलियन पैसेंजर ठीक है तो मतलब हर साल यहाँ पे सेवेंटी मिलियन पैसेंजर आते हैं ठीक है डाला स्पोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीरीज टू पॉइंट फाइव इज ऑन सेकेंड फॉलोड बाय दी डेनवर तो यू कैन सी ऑल दीज एयरपोर्ट ये सब कहां पे हैं ऑल दीज एयरपोर्ट दे आर इन यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है तो याद रखना कौन सा एयरपोर्ट टॉप पोजिशन पे तो हार्ट स्पीड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ए टी एल इज एट फर्स्ट पोजिशन ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज 
इक्वाडोर बिकेम फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट टू वाइल्ड एनिमल्स अच्छा इक्वाडोर ने अभी एक और कुछ नया किया था रिगार्डिंग दी क्रिप्टो करेंसी आप क्या किया था चीज वो चीज आप मुझे बताएंगे कहां पे इन दी कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स सॉरी एक सेकेंड जस्ट से सेकेंड ओके, सो इक्वाडोर अभी रिसेंटली फेमस था किसी एक और इवेंट के लिए भी हमारा ठीक है एंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल ठीक है इक्वाडोर साउथ अमेरिकन कंट्री है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने लीगल राइट्स दिए हैं किसको जंगली जानवर को वाइल्ड एनिमल्स को ठीक है सो एक यहाँ पे केस चला था जहां पे दी हाइस्ट कोर्ट इन द कंट्री हैज Ruled in favor of the case that focused on woolly monkey named uh, Estrelita. ठीक है ये name please याद रखना. Uh, it's difficult to pronounce, but uh, examination में आएगा तो तुरंत click हो जाएगा. ठीक है. So Estrelita, who has taken from her home to a zoo where she passed just a week later. ठीक है. So आप मतलब in jungle in forest यहाँ पे जो वो होते हैं. ठीक है. तो जंगली जानवर जो होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स उनको मतलब एक प्रॉपर इनहेबिटेंट मिलता है ठीक है उनकी सारी चीजें काफी अच्छी होती है बट वेन यू टेक अवे दैम टू एनी सर्कस जू या फिर किसी ऐसी फैसिलिटी uh, में अगर आप उनको लेके चले आते हो तो उनका जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है या फिर उनका जो एक नेचुरल ग्रोइंग फिनोमिना होता है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब काफी ज्यादा उन्हें मतलब परेशानियां फेस करनी पड़ती है ठीक है एंड एस्ट्रोलिटा जिनको उनके घर से यहाँ पे लेकर गया गया था जू में लेकर गया गया था तो वहां पे उनकी डेथ हो गई थी जस्ट आफ्टर अ वीक ठीक है अबाउट एस्ट्रोलिटा वाज जस्ट अ मंथ ओल्ड व्हेन शी वाज टेकन अवे फ्रॉम द वाइल्ड सो दैट शी कैन बिकम अ पेट फॉर लाइब्रेरियन एना बिटर्स बुरबानो नॉट इम्पोर्टेंट ठीक है Uh, took care of his data for 18 years. However, was seized by authorities in 2019 as owning wild animals is illegal in South American country. ठीक है, so या ये सारी चीजें उतनी ज़्यादा important नहीं है, but ये नाम ध्यान रखना है. So Rita and Ecuador जो है, वो पहली country बन गई है to give legal rights to the wild animals. ठीक है, okay. Moving on, Harsh Shringla to be the G20 Chief Coordinator. Important. So the for uh, Foreign Secretary Harsh will take over the next. जो G20 चीफ कोऑर्डिनेटर जो मीटिंग होगी वहां पे वो चीफ कोऑर्डिनेटर की पोस्ट को उन्होंने वो किया है ठीक है टेक ओवर किया है इट हैज बीन अनाउंस बाय होम सो दिस हैज बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट ठीक है द अपॉइंटमेंट इज सिग्निफिकेंट एज इंडिया विल अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी ऑन दिसंबर 1 2022 uh, फ्रॉम एंड विल कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023 2022 में इंडिया के पास वो आ जाएगी सीट आ जाएगी एंड 2023 में इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम क्या करेगा G20 लीडर्स समिट को होल्ड करेगा ठीक है श्रृंगला विल रिटायर लेटर दिस मंथ हैंडलिंग ओवर चार्ज टू फॉरेन सेक्रेटरी डेजिग्नेट वी एम क्वात्रा हु इज करेंटली इंडिया एम्बेसडर टू नेपाल ठीक है तो याद रखना दो चीजें यहाँ पे आ गई है वी एम क्वात्रा ये क्या बन गए हैं ये इंडिया के नए फॉरन सेक्रेटरी इनको बना दिया गया है ठीक है हर्ष श्रृंगला नाम है जो कि G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे ठीक है बड़ी बात है काफी सारी इसमें पॉइंट्स कवर हो रहे हैं तो ध्यान रखना G20 ट्वेंटी प्रेसिडेंसी सीट इंडिया को दिसंबर फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू को मिलेगी एंड इंडिया यहाँ पे क्या करेगा सबसे पहली बार यहाँ पे जो जी ट्वेंटी लीडर समिट है उसको होस्ट करेगा इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री मूविंग ऑन नेक्स्ट ठीक है अगले पे चलते हैं Indigo became first airline to use indigenous navigation system Gagan. ठीक है? So सबसे पहली airline बन गई है Indigo uh, in all over the Asia to land its aircraft using the indigenous navigation system Gagan. ठीक है? Uh, this is a huge leap for civil Indian civil aviation and a firm step uh, towards the Atmanirbhar Bharat. ठीक है? And India जो है वो दुनिया की सेकेंड कंट्री सॉरी थर्ड कंट्री यहां पे बन गई है जिसका अपना खुद का एक इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम है द नेम ऑफ द सिस्टम इज गगन इसके पहले अभी तक सिर्फ यूएस एंड जापान ये दो ही कंट्रीज थी जिनका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम था इंडिया यहां पे अब इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में थर्ड पोजिशन पे आ गया है ठीक है याद ओके 
वागा ऑफ गुजरात द स्टेट न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ गुजरात ठीक है एज पार्ट ऑफ द सीमा दर्शन प्रोग्राम प्रोजेक्ट यू होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने यहाँ पे क्या किया इंडो पाकिस्तान बॉर्डर व्यूइंग पॉइंट इन नादबेड़ इन गुजरात अराउंड वन एटी एट किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद ठीक है तो इसको यहाँ पे उन्होंने क्या किया है इनोग्रेशन uh, किया है एंड इसको क्या बोला जा रहा है इट हैज बिन टर्म एज दी वागा ऑफ गुजरात ठीक है इट इज कनेक्टेड बाय अ नैरो विटमन रोड कटिंग अक्रॉस मड फ्लैट दैट गेट अन अंडेड ड्यूरिंग हाई टाइट ठीक है तो ध्यान रखना ये वाली चीज वागा ऑफ गुजरात कहाँ पे है गुजरात में ही है ठीक है चलो वो भी कौन एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू पी एम मोदी इंपॉर्टेंट है ठीक है नाम याद रखना है तरुण कपूर क्या बन गए हैं वो याद रखना है नए एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं किसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एंड पहले क्या थे ही वॉज दी एक्स पेट्रोलियम ही वॉज दी पेट्रोलियम सेक्रेटरी ठीक है तो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे ठीक है राव तो सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हरी रंजन राव एंड अतीश चंद्रा इनको यहाँ पे क्या किया गया है एडिशनल सेक्रेटरीज अपॉइंट किया गया है इन पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ठीक है सो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्हें हरी रंजन राव एंड अतीश चंद्रा को सीनियर ब्यूरोक्रेट जो सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं इनको एडिशनल सेक्रेटरीज अपॉइंट किया गया है ठीक है याद रखना ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज ट्वेंटी फोर टेफिलिम्पिक्स धनुष श्रीकांत वॉन गोल्ड इन मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है याद रखना तो धनुष श्रीकांत इन्होंने यहां पे क्या जीता है गोल्ड uh, जीता है एंड इनके साथ साथ जो शौर्य सैनी है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है इन द मेंस 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन ऑन इन दी 24 फोर डेफोलिपिक्स ठीक है जो कि कहां पे हुआ था विच टुक प्लेस इन ब्राजील ठीक है तो नाम इनका डेफोलिपिक्स ठीक है तो जो गूंगे और बहरे होते हैं Uh, उनके लिए भी एक अलग पूरा स्पोर्टिंग इवेंट कराया जाता है द नेम ऑफ दिस इवेंट इज डेफोलिपिक्स बोला जाता है ठीक है एंड दिस वाज़ ट्वेंटी फोर्थ एडिशन ऑफ द डेफोलिपिक्स यहाँ पे धनुष श्रीकांत ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या किया है इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है ठीक है तो इंपॉर्टेंट है न्यूज ध्यान रखना ओके ओके अडानी विलमर बीट्स एच यू एल एच यू एल इज हिंदुस्तान यूनिलेवर uh, uh, याद रखना हिंदुस्तान यूनिलेवर है ठीक है टू बिकम द लार्जेस्ट एफ एम सी जी कंपनी इन इंडिया ठीक है अब अडानी कहाँ कहाँ पर तो नहीं है ठीक है कहाँ कहाँ पर अडानी नहीं है ठीक है तो जहां जाओगे अडानी को पाओगे पैकेज फूड फूड मेजर अडानी विलमार लिमिटेड ई डब्ल्यू एल जिसको बोला जाता है तो uh, इनका भी जो वो आए थे ठीक है तो फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के जो इनके रिजल्ट uh, आए थे तो काफी अच्छे रिजल्ट आए थे एंड इसमें Uh, क्या रिपोर्ट किया गया दैट अडानी विलमर लिमिटेड इन्होंने यहाँ पे क्या किया है हिंदुस्तान यूनिलिवर को जिनके पास एफ एम सी जी ठीक है सो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ठीक है तो वट आर एफ एम सी जी ठीक है तो जैसे बिस्किट्स वगैरह हो गए तो ठीक है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ठीक है तो जो ऐसी चीजें जो बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है ठीक है जैसे टूथपेस्ट हो गया बिस्किट्स हो गए एंड ये खाने की जितनी भी पैकेज चीजें हैं ये सब एफ एम सी जी का पार्ट होती है ठीक है सो अभी तक हिंदुस्तान यूनिलिवर जो है वो टॉप पोजीशन पे थी बट अभी क्या किया है इनको डिस्लॉच कर दिया है हटा दिया गया है एंड टॉप पोजीशन अब चली गई किसके पास अडानी विल्मर के पास ठीक है याद रखना ये रेवेन्यू कितना हुआ है ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है नाम बस याद रखना एंड किस कंपनी को बीट करके आए बस वो ध्यान रखना है ठीक है ओके मूविंग ऑन नेपाल कमी रीता शेरपा क्लाइंस माउंट एवरेस्ट फॉर ट्वेंटी टाइम टू सेट न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब भाई साहब छब्बीसवीं बार यहाँ पे क्या कर गए हैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए ठीक है ट्वेंटी सिक्स टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए ठीक है डोंट डो हाउ हाउ इज डूइंग दिस नेपाल के लेजेंडरी क्लाइंबर हैं कामी रीता शेरपा इन्होंने जो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इसको ट्वेंटी सिक्स टाइम अभी क्या किया है फतेह कर दिया है ठीक है बॉर्न इन नाइनटीन सेवेंटी इन सोलो कुंबी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट इन मे नाइनटीन नाइनटी फोर उनके फादर क्या ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है इनके जो ब्रदर हैं वो भी एक आ, बहुत अच्छे गाइड हैं ठीक है तो माउंट एवरेस्ट के स्किल्ड गाइड हैं एंड उन्होंने भी आ, जो माउंट एवरेस्ट है उसको टोटल सत्रह बार क्लाइंब कर लिया है ठीक है बट द रिकॉर्ड द रिकॉर्ड इज विथ हूम द रिकॉर्ड इज विथ कामी रीता शेरपा 
ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज रिलायंस बिकेम फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस यूएस हंड्रेड बिलियन यूएस डॉलर एनुअल रेवेन्यू ठीक है याद रखना कौन सी कंट्री है ठीक है सॉरी कौन सी कंपनी है यहाँ पे जिसने हंड्रेड बिलियन डॉलर एनुअल रेवेन्यू को यहाँ पे क्रॉस कर लिया है इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है अडानी और रिलायंस में यहाँ पे काफी कंपटीशन चल रहा है बट अभी नेक टू नेक्ट सारी चीजें चल रही हैं बट सून अडानी जो है वो वो कर जाएंगे उनको ओवर पावर कर जाएंगे ठीक है तो रिलायंस पहली कंट्री कंट्री निकल रहा है बार बार कंपनी बन गई है इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर खादी टू बी इनोग्रेटेड इन न्यू डेली ठीक है याद रखना बस ये सारी चीज पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एक्सलेंस फॉर खादी सीओई के इसको इनोग्रेट कहां पे किया जाएगा इट इट विल बी इनोग्रेटेड वेयर इट विल बी इनोग्रेटेड इन न्यू डेली ठीक है ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज आदित्य ठाकरे इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट बायोगैस पावर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन ठीक है तो ईवी चार्जिंग पॉइंट वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवल्यूशन है एंड महाराष्ट्र जो है वो और एक कदम आगे महाराष्ट्र ने यहाँ पे क्या किया है उन्होंने इंडिया का पहला बायोगैस बायोगैस पावर्ड ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को इन्होंने बिल्ड कर लिया ठीक है एंड इट इज इनोग्रेटेड बाय हूम आदित्य ठाकरे जो अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ही एंड इज फादर उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए ठीक है ओके सो इंडिया का पहला फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे लॉन्च हुआ है मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है किसने लॉन्च किया आदित्य ठाकरे ने लॉन्च किया ठीक है नेक्स्ट कैम्बल विल्सन विल्सन अपॉइंटेड एयर इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ठीक है सो नाम याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है ये कैम्बल विल्सन इन्हें अभी क्या किया गया है न्यू सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया ठीक है तो एयर इंडिया का नया उन्हें वो किया गया है एमडी और सीओ दोनों एक साथ ठीक ओके मूविंग ऑन संजीव बजाज इलेक्टेड एज सी आई आई प्रेसिडेंट वट इज सी आई आई कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसके जो नए प्रेसिडेंट बन गए वो कौन है इज नेम इज संजीव बजाज ठीक है अलियर ही वॉज दी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बजाज ठीक है कॉम्पिटिशन चलता रहता है मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में बट इस बार मेसी ऊपर है टॉप द लिस्ट ऑफ पोप्स हाइएस्ट पेड एथलीट ट्वेंटी टू विपोर्टेड इनकम ऑफ वन थर्टी मिलियन ठीक है 130 मिलियन की उनकी इनकम हुई है एंड ही इज बिन फॉलोड बाय होम ही इज बिन फॉलोड बाय लेब्रॉन जेम्स ठीक है सो द वेरी फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जिनकी 2022 की जो ओवरऑल uh, जो इनकम है वो कितनी है uh, 121.2 मिलियन ठीक है वाइल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही इज इन थर्ड पोजीशन ठीक है ये तीसरी पोजीशन पे है ठीक है याद रखना ओके राजा सिंह लॉन्च इंडिया मेड वॉशिप आई सूरत एंड आई उद्यागिरी ठीक है तो ये उद्यागिरी है ये है हमारा सूरत ठीक है सो मेड इन इंडिया वॉशिप जो है उसे अभी यहाँ पे लॉन्च किया है किसने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इन्होंने इसको लॉन्च किया है द नेम ऑफ द वॉशिप आर आई एन एस सूरत एंड उद्यागिरी ठीक है एंड दे बोथ है बोथ है मुंबई ठीक है दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द टू इंडियनियसली बिल्ट वॉरशिप एक सेकेंड so this is the first time that the two indigenously built warship have been launched together the mazgaon docks ship built limited theek hai to yaad rakhna mazgaon dock jo hai ye kahan pe it's in mumbai theek hai okay next news kerala to launch india's first state owned ott platform theek hai so what is ott ott the full form is over the top over the top platform and why we call this over the uh, over the top platform because uh, for viewing the content of any ott uh, platform like bahut sare ott platform hai netflix hai uh, amazon prime hai theek hai hotstar hulu theek hai and there are so many to uh, inko inka jo bhi content hai to unke content ko dekhne ke liye aapko uh, matlab uh, matlab satellite uh, 
की जरूरत ठीक है सेटेलाइट के थ्रू ये वो नहीं होते इनको ट्रांसमिट नहीं किया जाता है आपके पास सिर्फ नेट कनेक्शन होना चाहिए एंड यू कैन इजिली वॉच दम ठीक है इनको अपलोड ठीक है ये अपलोडेड होते हैं एंड अपलोडेड होते हैं एंड इसको आप क्या कर सकते हो आप इन्हें वहां से देख सकते हो ठीक है सेटेलाइट ठीक है तो जो हमारे ये जितने भी चैनल्स वगैरह होते हैं ये सेटेलाइट के थ्रू वो किए जाते हैं चलते हैं कम्युनिकेशन होता है इनका पूरा ठीक है बट ओ टी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म ये जो होते हैं इसके लिए बस आपको नेट कनेक्शन रिक्वायर्ड है इनको जो इनका पूरा डेटाबेस होता है वहां पे अपलोड कर दिया जाता है जैसे सीरीज है कोई मूवी है इनके डेटाबेस में अपलोड कर दिया एंड व्हाट यू कैन डू यू कैन एक्सेस दैम आप उन्हें एक्सेस कर सकते हो ठीक है केरला यहाँ पे क्या है बन गया है लॉन्च इंडिया फर्स्ट ओन ओ टी प्लेटफॉर्म ठीक है ध्यान रखना केरला ओके नेक्स्ट होजे रमोस होता स्वान इन एस प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तैमूर ठीक है सो हुई होजे रामोस Ramos Horta, uh, he was uh, an independent, uh, he was an independent fighter the, and Nobel Nobel Peace Prize laureate. ठीक है इन्हें अभी यहाँ पे क्या किया गया है East Timor का president बनाया गया है ठीक है तो ध्यान रखना Jose Ramos Horta ठीक है नहीं okay Piyush Goyal to lead India uh, Indian delegation at World Economic Forum जो कि Davos में में हुई थी ठीक है हो चुका है ये event कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल इन्होंने क्या किया लीड किया किसको इंडियन टीम को लीड किया इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डब्ल्यू एफ जो कि डावोस में चली थी कब से कब तक फ्रॉम मे ट्वेंटी सिक्स तक ठीक है दी एनुअल मीट ऑफ दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टूवर्ड्स एन एरे ऑफ ग्लोबल इशू ठीक है नॉट एम दैट मच इंपॉर्टेंट इंडिया को यहाँ पे किसने लीड किया था बस इतना आपको ध्यान रखना है सो इंडिया इट वॉज लेड बाय होम इट वॉज लेड बाय हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल ठीक है ओके नेक्स्ट आई एफ एस विवेक कुमार अपॉइंटेड एज प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ठीक है तो याद रखना प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ पे बन गए किसके विवेक कुमार किसके हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ठीक है ओके टेटोस गैब्रियोसिस रीलेक्टेड एज डी जी डायरेक्टर जनरल ऑफ दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है सो टेड्रोस एडोनो ये अभी क्या हुए हैं इनको वापस से री इलेक्ट किया गया है क्या ही हैज बीन री इलेक्टेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज बीन दिस हैज बीन हिज सेकंड टर्म ये इनका सेकंड टर्म है ठीक है एंड काफी अच्छा इन्होंने काम किया ठीक है तो जब डब्ल्यू uh, काफी uh, एक बड़ी उस पर आ गया था बड़ा रोल प्ले करना था डब्ल्यू को वेन द कोविड नाइनटीन द पैंडमिक इट द इंटायर वर्ल्ड तो इसका एक काफी बड़ा रोल था डब्ल्यू एच ओ का बट ही टुक ओवर दिस एंड काफी अच्छे से इन्होंने टेड्रोस एडोनोम ने अपने रोल को बखूबी निभाया था एंड दैट्स वाई ही हैज बीन वॉट ही हैज बीन री अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना डब्ल्यू एच ओ इसका हेडक्वार्टर कहां पे है एंड ये कब बना था आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब बना था इट वाज स्टैब्लिश इन 1948 आई थिंक सेवेंथ ऑफ अप्रैल शायद तक सेवेंथ ऑफ अप्रैल एक बार कंफर्म कर लेना ईयर uh, कंफर्म है 1948 में एंड वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ इट्स हेडक्वार्टर इट्स इन जिनेवा स्विटरलैंड ठीक है याद रखना सारी बातें ओके मूविंग ऑन द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज क्या जी हाँ इंडियन uh, रेलवे जो है ये क्या कर रही है ये टॉलेस्ट पियर रियल रेलवे ब्रिज को uh, बना रही है स्टैब्लिश कर रही है कहां पे इन मणिपुर ठीक है द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द रेलवे इन मणिपुर इज पार्ट ऑफ द जिरबम इम्फाल रेलवे लाइन व्हिच अल्टीमेटली इज पार्ट ऑफ अ न्यू ब्रॉड गॉज लाइन बींग कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री ठीक है याद रखना ओके नेक्स्ट पारस अग्रवाल ठीक है थोड़े से पुरानी न्यूज हो गई है बट हमें पता होना चाहिए uh, अगर क्वेश्चन आ गया पारस हु इज द सीईओ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर सो द सीईओ ऑफ ट्विटर इज पारस अग्रवाल ठीक है सो जब ये ट्विटर के सीईओ अपॉइंट हुए थे तो इनके uh, मतलब इनके ट्वीट ट्वीट को लेके श्रेया घोषाल uh, जो कि इनके आई थिंक की कॉलेज मेट थी या फिर स्कूल मेट आई डोंट रिमेम्बर बट श्रेया घोषाल को इन्होंने कुछ ट्वीट किए थे ठीक है सो शी वॉज Uh, मतलब ये उनकी श्रेय घोषाल इनकी फ्रेंड थी ठीक है तो फ्रेंड्स में जैसे बातचीत होती है वैसे ही बात कर रहे थे बट जैसे ये बने तो मतलब कुछ झंडा बदर लोग आ गए और बोल रहे कि हाउ हाउ यू कैन टॉक लाइक दिस टू वुमेन्स एंड ये और वो मतलब बहुत सारी बातें हुई थी बट लेटर ऑन श्रेय घोषाल शी uh, मतलब उन्होंने आके सारी चीजों को यहाँ पे 
क्लियर कर दिया था ठीक है भाई मेरा फ्रेंड है मेरा दोस्त है तो ही कैन टॉक टू मी इन वट एवर वे ही लाइक्स टू ठीक है तो पारस अग्रवाल ही हैज बिन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ ट्विटर ठीक है एंड ट्विटर के फाउंडर कौन है सो द फाउंडर ऑफ ट्विटर इज जैक डॉर्सी ठीक है जैक डॉर्सी बट अभी ट्विटर को खरीदने की बात चल रही है एंड मस्क भाई साहब जो है वो मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं बट लेट सी होता क्या है ठीक है चलो नेक्स्ट गवर्नमेंट अपॉइंट कमिटी टू रिविजिट क्राइटेरिया फॉर ई डब्ल्यू एस कोटा ठीक है सो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसको मतलब ई डब्ल्यू एस कोटा को रिविजिट करने के लिए ई डब्ल्यू एस कोटा मतलब सही है इसको मतलब हटा देना चाहिए या फिर इसे कंटिन्यू करना चाहिए तो इन सब को लेके यहाँ पे क्या किया है एक थ्री मेंबर कमिटी को यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है लुक आफ्टर दी ई डब्ल्यू एस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पूरे सारी चीजें हैं उनको देखेगी समझेगी एंड उसके बाद ये क्या करेगी अपना मतलब जो भी अपनी रिपोर्ट है उसको टेबल करेगी पार्लियामेंट के सामने ठीक है एंड इसको कौन हेड करेंगे सो दिस कमिटी इट विल बी हेडेड बाय द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे ठीक है मूविंग ऑन नेक्स्ट साउथ कोरिया टू गेट वर्ल्ड फर्स्ट शूटिंग सिटी बाय ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव नाउ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट ठीक है कौन सी कंट्री साउथ कोरिया क्या कर रही है पहली फ्लोटिंग सिटी कब तक बन जाएगी 2025 तक बन जाएगी ठीक है तो याद रखना इंपॉर्टेंट है अबाउट साउथ कोरिया कैपिटल सियोल है करेंसी साउथ कोरियन करेंसी साउथ कोरियन वॉन है प्रेजेंट है मून जैन ठीक है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज संजय दत्त किस ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैंपेन एस स्टेट मार्क्स फिफ्टी ईयर्स ठीक है तो 1972 में यहाँ पे जो हमारा अरुणाचल प्रदेश था ये क्या बन गया था इसको एक प्रॉपर स्टेट का दर्जा मिल गया था अर्लियर इट वॉज यूटी यूनियन टेरिटरी बट ऑन ट्वेंटी जनवरी 1972 इट गॉट द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लैच स्टेट ठीक है एंड अभी जब यहाँ पे सॉरी तो अभी जब यहाँ पे वो किया गया था जब जब अभी पचास साल यहाँ पे पूरे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश के तो यहाँ पे उनको क्या किया गया है फिफ्टी इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो पूरा कैंपेन है उसका यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है सो दी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है यहाँ पे दी फेमस पर्सनैलिटी हमारे द वेरी ओन संजू बाबा संजय दत्त को ठीक है ध्यान रखना पाकिस्तान इलेक्टेड चेयर ऑफ द जी सेवेंटी सेवन फॉर दी ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू ठीक है सो रिसेंटली पाकिस्तान को यहाँ पे क्या किया गया है इलेक्ट किया गया है एज द नेक्स्ट चेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन विच इज द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ग्रुपिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द यू एन यूनाइटेड नेशन ठीक है द डेवलपमेंट इट कम्स ड्यूरिंग दर्टी फिफ्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेवेंटी सेवन एंड चाइना हेल्ड इन अर्चुअल फॉर्मेट ठीक है तो वर्चुअल फॉर्मेट में ये पूरी मीटिंग हुई थी एंड इस मीटिंग में क्या बोला गया था इस मीटिंग में कहा गया था कि भाई पाकिस्तान जो है वो अगली चेयर वो करेगा एंड पाकिस्तान जो है वो नेक्स्ट से मतलब जो मीटिंग्स वगैरह होंगी वो सारी चीजों को होस्ट करेगा ठीक है तो ध्यान रखना ओके एन ए आर सी एल अपॉइंट प्रदीप शाह एज सीईओ सो व्हाट इज द फुल फॉर्म नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एन ठीक है नाउ दे नॉट आस्क यू अबाउट एन बिकॉज क्लैट होता तो वहां पे आपसे जरूर पूछते नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में काफी ज्यादा ये न्यूज में भी रहा था बट सिंस क्लैट है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा ये uh, जो सीईओ है उनका नाम पूछेगा बस सो so, किसे अपॉइंट किया गया है सो so, प्रदीप शाह He has been appointed as the CEO, the Chief Executive Officer of NARCL, the National Asset Reconstruction Company. Okay, yeah, important. Sorry. Okay, important. Hai. Okay, important. 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 Uh, इसे यहां पे क्या किया गया है अनाउंस uh, किया गया है एज दी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2021 2021 का का वर्ड इसे अनाउंस किया गया है ठीक है तो uh, किसने किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किया है तो बहुत अलग अलग डिक्शनरीज जो है वो अपने वर्ड्स अनाउंस करती हैं तो आपको सबके बारे में यहां पे पता होना चाहिए ठीक है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है ठीक है चल मूविंग ऑन नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं जस्ट सेकेंड Uh, 
Okay. India's first woman uh, psychiatrist, Sharda Menon, she passes away and she was 98 years old. Okay. So, obituaries ki category mein ye hamara pura sawal aayega. So, uh, the question uh, can be framed like this. Uh, Sharda Menon, she got passed away recently. She was associated with which field? Kaun si field se wo associated thi? So, she was a psychiatrist. Okay. So, ye medical profession se associated thi. Okay. So, questions, it can come like this. Isi tarikhe se questions bante hain. Okay. Uh, she was the longest serving head of the Institute of Mental Health. Uh, she died in Chennai. She was 98. Okay. Year, 98 year old teen Sharda Menon naam tha. India ki pahli psychiatrist thi. Okay. To ye saari cheeze aapko pata honi chahiye. Okay. Okay. Moving on. Next uh, news. Konkani writer Damodar Mauzo bats 57th Janan Peet Award. Okay. So 57th Janan Peet Award. Yaan pe kise award kiya gaya hai. So it has been awarded to the Konkani writer, ठीक है तो ये देखना ना ये कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो person है this uh, writer दामुदर माउजो ये कौन सी uh, language में लिखते हैं तो ठीक है तो he is a Konkani writer, ठीक है and he has been awarded the 57th Janan Peet Award, ठीक है ने award किया गया है ठीक है ध्यान रखना ठीक है अच्छा who was the first person uh, who was the सबसे पहले person जिन्हें Janan Peet Award दिया गया था his name is G Shankar Kuru. The name is G. Shankar Kurup. Okay. So he was the first person. Jinnay sabse pahli baar Janan Peet Award diya gaya tha. Yaad rakhna. Okay. Okay. Uh, um, koi shakshwa nahi hai yaha pe. Fin uh, Finance Minister Ma'am Nirmala Sitaraman. She features on the Forbes 100 Most Powerful Women List. Okay. But aapko ye batana hai mujhe. Ki list mein first position pe kaun si Woman thi. Uh, in ki ranking kaun si hai? Toh, uh, jo Forbes ki 100 most powerful women list hai. Isme jo inko ranking di gai hai. So uh, her ranking is 37. But aapko mujhe batana hai. Ki first position pe kaun si uh, female hai. Chik hai? Yaan rakna. Okay. Indian origin Anil uh, Menon is SpaceX first flight surgeon. Chik hai? So NASA turned SpaceX flight surgeon Anil, uh, Anil Menon is among the 10th, uh, 10 latest trainee astronaut who will join the 2021 class of the American Space Agency at uh, as its plans for the first human mission to the moon in more than 50 years. So, yeah, he's been born in Indiana and uh, India and the uh, present was Ukrainian. Te. So, yeah, all these not that much important. Uh, Anil Manan, who was before NASA, has also served here. So, this is the thing you have to remember. And yes, SpaceX is the first flight surgeon. Hai. Do remember this. UN uh, General Assembly grants observer status to International Solar Alliance. Important. I say headquartered uh, in Gurugram. Uh, headquartered in Gurugram. And Unga ne ko yaha pe kya kiya gaya hai? Observer status de diya gaya hai. ISA ka. Hai. And this announcement has been done by whom? This announcement it has been done by uh, India's permanent ambassador to UN. Naam is Name is T.S. Thiru Murthy. Okay. okay. Next, IMO, uh, International Maritime Organization. India re-elected to International Maritime Organization Council. Okay. So, India has recently re-elected the International Maritime Organization ke, uh, Council. Mein. Okay. So, again, important news. Hai, thodi si yaad rakna. Okay. okay. Next, Hana Karab. This news is all about Hana Sandhu. Uh, she was crowned Miss Universe 2021. So Miss Universe 2021 ka taaz, taaz, jo hai, wo jita, ne, uh, December 20, 13 this event and uh, 80 countries ki beauty pigeons ko unhone hara ke yahan pe ye title jita tha, and uh, inke pehle, Sandhu ke pehle, the last title uh, the Miss Universe title uh, it was awarded to Lara Datta in the year 2000 and unke pehle kisko mila tha? 1994 mein, Sushmita Sen ko mila tha jis saal Aishwarya Roy ne uh, yaha pe kya jita tha Aishwarya Roy Bachchan ne yaha pe kya jita tha Miss World ka title jita tha thikai? and Lara Datta ne jab 2000 mein uh, Miss Universe ka title jita tha to the, in the same year uh, Priyanka Chopra ne Miss World ka title jita tha and uh, in the same year Dia Mirza Dia Mirza she uh, won the title of Miss uh, Miss Asia Pacific ka title Miss uh, uh, Miss World Asia Pacific as a title Dia Mirza ne bhi jeeta tha theek hai 
तो काफी अच्छा साल था 2000 का इंडिया के लिए ठीक है तो हरना संधु नाम याद रखना दुबई वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम 100 परसेंट पेपरलेस दुबई ने क्या बोल दिया भाई साफ मना कर दिया पेपर का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा पेपर हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे और सब कुछ अब क्या होगा पेपरलेस होगा डिजिटली सारी चीजों को किया जाएगा ठीक है पहली गवर्नमेंट बन गई है दुनिया की जो कि हंड्रेड पेपरलेस हो गई है ठीक है याद रखना इंपॉर्टेंट है दुनिया में सबसे पहली बार हो रहा है इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने लिए ठीक है ओके मस्क इलान मस्क नेम टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर ठीक है तो कोई शख्स शुभा नहीं है इलान मस्क काफी ज्यादा न्यूज में है टेस्ला के सीईओ है ठीक है उसके साथ साथ जो वर्ल्ड की फर्स्ट प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स उसके भी सीईओ है एंड अभी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं फॉर दी एक्विजिशन ऑफ ट्विटर ठीक है तो ट्विटर को खरीदने की डील मजाक मजाक में बोला था बट लेटर ऑन बोले थे बोल रहे थे क्या बोले कि चलो ठीक है खरीद ही लेंगे डोंट वरी खरीद लेंगे ठीक है एंड एक और वजह से न्यूज में थे बिकॉज ऑफ दी कॉन्ट्रोवर्शियल जो केस चल रहा था ऑफ जॉनी डेप ठीक है जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड का उसमें भी ये न्यूज में आ गए थे ठीक है तो इलॉन मस्क ठीक है काफी ज्यादा न्यूज में तो टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर बन गए ठीक है मूविंग ऑन पीएम मोदी अच्छा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज पीएम मोदी ही हैज बिन ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ द ड्रुक गैल्पो भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो उन्हें मिला है ठीक है सो आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट बट ड्रुक गैल्पो जो कि भूटान का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है भारत रत्न ठीक है सेम उसी तरीके से भूटान का जो हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिल रहा है किसको हमारे वेरी ओन ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रखना ओके अवनी लिखारा विंस बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट पैरालंपिक अवार्ड ठीक है तो पैरालंपिक अवार्ड में यहाँ पे जो उनका जो वो था जो पूरा प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था एंड इस वजह से क्या हुआ था इन्हें बेस्ट डेब्यू फीमेल डेब्यू अवार्ड जो है वो उससे ऑनर किया गया है इन द पैरालंपिक अवार्ड में ठीक है ध्यान रखना ओके बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हर हरजिंदर सिंह अपॉइंटेड एज इंडिया शेफ डे मिशन ठीक है तो बस नाम याद रखना हरजिंदर सिंह ही हैज बिन अपॉइंटेड एज इंडिया शेफ डे मिशन ठीक है ओके वजह हजारे ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी वन हिमाचल प्रदेश बीट तमिलनाडु ठीक है सो हिमाचल प्रदेश ने यहाँ पे क्या किया है तमिलनाडु को हरा के दी विजय हजारे ट्रॉफी जो है ट्वेंटी ट्वेंटी वन का टाइटल उसे जीत लिया है ठीक है एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है विजय हजारे जो टाइटल है ठीक है ऐसे मतलब वनडे का रणजी भी बोला जाता है ठीक है वनडे का रणजी भी इसको बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी को ठीक है अच्छा रिसेंटली अभी यहाँ पे जो रणजी है वो किसने जीता है और वेरी ओन मध्य प्रदेश बैक्स द रणजी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेड इन टाइटल है रणजी का मध्य प्रदेश का ठीक है ओके बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकनवीनियंट नेशनलिस्ट ठीक है सो ऑन इज ट्वेंटी वन ट्वेंटी फिफ्थ बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस कंटिन्यूज टू इंट्रीक लाइफ अ वेल नोज बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अनकनवीनियंस नेशनलिस्ट न्यू अ न्यू बुक विच इज ऑथर्ड बाय चंद्रचूर घोष ठीक है राइटर का नाम पता होना चाहिए बाकी सब नहीं भी पता तो चलेगा ठीक है वट इज द नेम ऑफ द राइटर चंद्रचूर घोष चंद्रचूर घोष ठीक है सो ही इज द राइटर ऑफ दिस बुक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकनवीनियंट नेचुरलिस्ट ठीक है नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल नुसंतारा एज एम पीज बैक रीलोकेशन ठीक है सो इंडोनेशिया पार्लियामेंट एज पार्स अ बिल्ड रीलोकेट नेशनल नेशन कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू अ जंगल एरिया ऑन बोरियो आईलैंड एंड उसका नाम क्या होगा नुसन तारा होगा ठीक है तो काफी बड़ा काफी खर्चीला काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये इंडोनेशियन uh, गवर्नमेंट का एंड यहाँ पे क्या किया जाएगा uh, नुसन तारा को डेवलप किया जाएगा एज द न्यू कैपिटल ठीक है बिकॉज जकार्ता काफी सारी सिचुएशन खराब हो गई जकार्ता में इस वजह से जकार्ता को यहाँ पे क्या किया गया है डिच किया गया है एंड नुसंतारा को न्यू कैपिटल बनाया जाएगा ठीक है ओके माया एंग्लियो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपियर ऑन यूएस कॉइन ठीक है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है 
uh, the U.S. Treasury has minted coins featuring poet Maya Angelou, the first black woman ever featured on the U.S. 25 cent coins known as quarter. Okay, so quarter वहाँ पे बोला जाता है and uh, Maya Angelou इन्हें को यहाँ पे uh, क्या किया गया है? अच्छा, she is the poet. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, she is the poet and uh, 2010 में uh, she was given a presidential medal of freedom. Uh, जो कि uh, highest U.S. का civilian award होता है और ये किसने दिया था? The U.S. President Barack Obama ने ये इन्हें दिया था, ठीक है? The first black woman to appear on any U.S. coin, Maya Angelou, a very renowned poet, ठीक है? Okay. Moving on, Vikram Dev Dutt appointed as chairman and MD of Air Asia, so of Air India, ठीक है? No, no, sorry. अब तो MD जो है वो change हो गए हैं, ठीक है? So अच्छा वो सीईओ है ठीक है सीईओ है वो चेंज हुए थे यहां पे उनका नाम था दूसरा अभी ये दूसरे आए हैं ठीक है ध्यान रखना रोबर्टा मैक्सोला इलेक्टेड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट ठीक है तो यूरोपियन पार्लियामेंट की न्यू प्रेसिडेंट यहां पे इलेक्ट हुई है कौन रोबर्टा मैक्सोला ठीक ओके फाइजर चीफ अल्बर्ट बुरला विंस 1 मिलियन जेनेसिस प्राइस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन ठीक है तो फाइजर ने यहां पे जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ था पेंडेमिक डिक्लेअर हुआ था फाइजर इनिशिएटेड इट्स वर्क एंड इन्होंने क्या किया था मतलब वन ऑफ द इनिशियल जो कोविड-19 वैक्सीन्स लॉन्च की थी उसमें फाइजर भी था ठीक है एंड फाइजर के जो चीफ हैं हिज नेम इज अल्बर्ट बुरला उन्हें यहां पे क्या किया गया है 1 मिलियन जेनेसिस प्राइस जो है वो दिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन ठीक है नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थैंक यू South Africa launched first satellite constellation fully developed in uh, Africa. कहाँ पे इसको uh, South Africa ने launch किया है first satellite constellation and ये कहाँ पे developed हुआ है? It has been developed in Africa. Africa में इसको developed किया गया है ध्यान रखना ठीक है? अच्छा नहीं ये news चुड़ी अच्छा not that much important. Okay, so Japan and China are claiming Senkaku Island group located in the East China Sea. ठीक है now we have covered this news in length and breadth. ठीक है तो legal edge में कई बार ठीक है तो जो हमारा five most important articles होता था month का वहाँ पे हमने कई बार इसको यहाँ पे cover किया है ठीक है इस पूरी news को ठीक है so the Senkaku Island the the disputed Senkaku Island uh, located कहाँ पे they are located in the East China Sea and Japan and China ये दोनों ही क्या करते हैं इस Senkaku Island को यहाँ पे claim करने का काम करते हैं ठीक है but uh, all the things, all the necessary things we have already covered in so many YT lives, YT videos. So please do check out that. Uh, but यहाँ पे अगर पूछा गया, अगर flat में आएगा तो uh, अगर वो सब यही पूछेगा, इतना ही पूछेगा कि the, the Senkaku Island dispute it is between which countries? So what you have to name? You have to name Japan and China. याद रखिएगा, ठीक है? Okay. PM Modi in Meerut lays foundation of major Dhyan Chand Sports University important है ठीक है so हमारे Prime Minister Narendra Modi ji इन्होंने यहाँ पे क्या किया है इन्होंने इन्होंने foundation रखी है किस चीज की इन्होंने foundation रखी है major Dhyan Chand Sports University की ये university कहाँ पे बन रही है ये UP के Meerut में बन रही है ठीक है and इस major Dhyan Chand Sports University इसमें सारी facilities दी जाएंगी so सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड यहां पे रहेगा फुटबॉल ग्राउंड रहेगा सेपरेट ग्राउंड्स फॉर बास्केटबॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल कबड्डी यू नेम्ड इट व्हाट नॉट ठीक है सो इट आल्सो इट विल आल्सो हैव अ लॉन टेनिस कोर्ट जिमनेशियम सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम स्विमिंग पूल मल्टीपर्पस हॉल साइकिलिंग वेलोड्रोम ठीक है तो सारी चीजें होंगी ठीक है एंड ये यूनिवर्सिटी कहां पे आ रही है सो दिस यूनिवर्सिटी इट्स कमिंग इन मेरठ इसका फाउंडेशन किसने रखा है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रखा है ठीक है याद रखिएगा ओके Will stick to rupees eight lakh income limit for EWS quota center tells Supreme Court. ठीक है तो कई सारे issues आ रहे थे NEET counselling के time पे जो NEET में जो post graduation admissions हो रहे थे तो उसमें जो ten percent quota जो दिया जाता है economically weaker section को तो उसमें यहाँ पे क्या बात की गई थी कि भाई ये जो income limit है इसको यहाँ पे कम वो किया जाए ठीक है इसको यहाँ पे एक बार वापस से check किया जाए but center ने ये चीज बोल दी किसको Supreme Court को कि भाई जो इनकम लिमिट है फॉर दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इट विल रिमेन एट 8 लाख रुपीस पर एनम ठीक है अब आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं अगर वो सब मिलके अगर वो 8 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू यू विल नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ द ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 
कोटा आपके लिए नहीं होगा आपको नहीं मिलेगा ठीक है याद रखना ओके नेक्स्ट सुडान पीएम अनाउंस रेजिग्नेशन अमिट पॉलिटिकल डेडलॉक ठीक है तो अब्दुल्ला हैमडॉक इन्होंने यहाँ पे क्या किया रिजाइन कर दिया बिकॉज सुडान सुडान के अंदर जो डेडलॉक थे वो बढ़ गए थे काफी ज्यादा हो गए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन हाइक्स एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट्स इन पार्लियामेंट्री एंड असेंबली पोल्स ठीक है तो इलेक्शन कमीशन वो टाइम टू टाइम यहाँ पे देखता रहता है कि रिसर्च नॉट रिसेशन इन्फ्लेशन जो है उसको देखते हुए या फिर बाकी सारी चीजों को देखते हुए कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग है उसके रेट्स कितने बढ़ गए इलेक्शन कैंपेनिंग महंगी तो नहीं हो गई है तो इन सारी चीजों को चेक एंड बैलेंस वो देखता रहता है इलेक्शन इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन ने अभी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन की रेट चल रहा है उसको देखते हुए अभी यहाँ पे क्या किया है तो लोकसभा इलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट मतलब पहले कोई लोकसभा कैंडिडेट जो है वो सत्तर लाख रुपए तक खर्च कर सकता था अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में बट नाउ दिस लिमिट इट हैज बिन हाइड ठीक है दिस लिमिट इट हैज बिन इंक्रीज टू नाइनटी फाइव लाख रुपीज पंचानवे लाख रुपए तक अभी इसको कर दिया गया ठीक है फॉर असेंबली इलेक्शन ऑल्सो द लिमिट वॉज अर्लियर ट्वेंटी एट लैक्स फॉर बिग स्टेट बट इट हैज नाउ बी इंक्रीज टू फोर्टी लैक्स ठीक है बिग स्टेट्स लिए एंड जो स्मॉलर स्टेट्स होते हैं छोटे स्टेट्स होते हैं उनकी जो लिमिट पहले 20 लाख थी उसको 20 लाख से बढ़ा के अट्ठाईस लाख कर दिया गया ठीक है तो ध्यान रखना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है चाइना लूनार प्रो फाइंड फर्स्ट ऑन साइट एविडेंस ऑफ वाटर ऑन मून सर्फेस ठीक है तो चाइना ये सारी चीजें करता रहता है ध्यान रखना चाइना चाइंस फाइव लूनार लैंडर हैज फाउंड द फर्स्ट एवर ऑन साइट एविडेंस ऑफ वॉटर ऑन द सर्फेस ऑफ मून लीडिंग न्यू एविडेंस टू दी ड्राइनेस ऑफ दी सेटेलाइट ठीक है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है आपको बस नाम याद रखना है चाइना चाइम्स फाइव लूनार लैंडर ठीक है ओके नेक्स्ट आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर नेम्स पीरे ओलिवियर गुरांच एज आईएमएफ एम एफ इकोनॉमिक काउंसिलर एंड हेड ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट ठीक है तो ये याद रखना है आपको uh, कौन बन गए हैं पीरे ओलिवियर गुरांच ठीक है ओके okay. इंडियन अपिक रामायणा फाउंड इन मेडागास्कर इन फॉर्म ऑफ इबोनिया ठीक है सो दास्कर इपिक ऑफ इबोनिया रिजम्बल द इंडियन अपिक ऑफ रामायणा ठीक है तो जो आ, हमारा आ, जो रामायण है हमारी उसका जो पूरा प्लॉट है ठीक है सो so, कि अब्डक्शन हुआ था आ, सीता जी का उसके बाद रावण उनको श्रीलंका ले गया था उसके बाद फिर राम जी जो है आ, उन्होंने फाइट बैक किया था राम लक्ष्मण हनुमान एंड द एंटायर वारंट मानर सेना ठीक है तो वो गए वहां पे रावण को मारा एंड सीता जी को फिर वो वापस लेकर आए तो ये जो हमारा पूरा रामायण है इसके रिजम्बलेंस जो है वो इबोनिया ठीक है जो मडगास्कर की इपिक जिसे बोला जाता है तो उसके दोनों के जो वो हैं इंस्टेंसेस जो है जो इंसिडेंट है वो लगभग लगभग यहाँ पर सेम है ठीक है तो ये चीज यहाँ पर अभी एक नई पता चली है ठीक है ओके एस सोमनाथ अपॉइंटेड टेंथ चेयरमैन ऑफ इसरो Indian Space Research Organization, uh, founded in 1969, ठीक है, and its headquarter in Bengaluru, ठीक है, Bengaluru में इसका headquarter है, and अभी इसके tenth uh, chairman कौन बन गए हैं? So who has been, who has become the tenth chairman of uh, Indian Space Research Organization? S. Soma Nath, ठीक है, the name is S. Soma Nath, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा इन्होंने किसको supersede किया है? के सिमान को सुपर सीट किया है ठीक है उनकी जगह पे ये बने हैं ठीक है ओके चाइना बिल्ड आर्टिफिशियल मून फॉर ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट ठीक है सो एज यू ऑल नो कि चाइना में जो आ, ये सारी चीजें खूब चलती रहती है कि आर्टिफिशियल सन आर्टिफिशियल मून आर्टिफिशियल मार्स पता नहीं क्या क्या तो करता रहता है चाइना ठीक है पैसा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लगा ही रहता है चाइना में ठीक है तो चाइना ने अभी रिसेंटली क्या किया है आर्टिफिशियल मून का जो प्रोजेक्ट है उसका फॉर द ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट उसको यहां पर किया है ठीक है एंड व्हाट विल हैपन इन दिस इसके अंदर होगा क्या सो इन दिस यहां पर इन दिस आर्टिफिशियल मून यहां पे जो मून की जो ग्रेविटी है मून की ग्रेविटी कम होती है तो उसके हिसाब से यहां पे पूरा ग्रेविटेशनल पुल बनाया जाएगा ठीक है तो ये सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चाइना कर रहा है ठीक है तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ऐसे सवाल आ जाते हैं ठीक है हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे आ, क्या किया है रिसेंटली लॉन्च किया था व्हाट 75 परसेंट लॉ फॉर द रिजर्वेशन टू लोकल्स ठीक है 
तो जो लोकल्स होंगे हरियाणा के उनको प्राइवेट जॉब्स में पचहत्तर परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा ठीक है बट ओनली उन दो जॉब जिसमें जो सैलरी uh, है द मंथली इमोलमेंट्स द मंथली सैलरी लेस देन थर्टी थाउजेंड है सर उसी में यहाँ पे किया जाएगा ठीक है हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया स्टे uh, हरियाणा सेवेंटी फाइव परसेंट रिजर्वेशन टू लोकल इन प्राइवेट जॉब ठीक है Twitter brings NFT profile picture. Now, what is NFT? NFT is non fungible token. ठीक है and uh, uh, Twitter जो है उसने अपना uh, NFT यहाँ पर launch कर दिया ठीक है non fungible token. ठीक है important है याद रखना मतलब UPSC में भी इस बार मतलब uh, crypto currencies पे सवाल आ गए थे तो question बन सकता है ठीक है the full form is non fungible token. ठीक okay moving on. Uh, Australian Open 2022 women's singles final highlights. Uh, Ashley Barty and a 45, 44 year long wait to become the first Australian woman single champion in Melbourne since 1978. ठीक है, so Ashley Barty ने यहाँ पे जो Australian Open 2022 का जो खिताब है, जो title है, उसे जीत लिया है, ठीक है? याद रखना now. CSK becomes the first Indian sports establishment to uh, gain unicorn status. ठीक है, तो CSK uh, unicorn status किसे मिलता है? तो unicorn status uh, It's provided to uh, those uh, enterprises or those uh, companies, which uh, the overall uh, turnover, or yeah, just everything, is above one billion dollar. Okay, one billion dollar is above. So, what is done here? What is done here? Unicorn status is given. And uh, CSK, the uh, first India's first uh, Indian sport establishment, has been created, which is unicorn status. It has been provided here. Okay, it is important. Remember this. ओके सैमसंग सरपासेस इंटेल एस वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी 2021 द पोजीशन इट वाज लेड बाय इंटेल इंटेल ठीक है तो इंटेल जो इस पोजीशन को लीड करता था बट अभी सैमसंग ने क्या किया है सैमसंग सरपास कर गया है किसको इंटेल को ठीक है याद रखना इम्पोर्टेंट ठीक है ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र The 11th century Bhakti Saint Ramanuja Charya को ठीक है, so Ramanuja Charya Bhakti Saint के बहुत बड़े वो थे उस time के बहुत बड़े Bhakti Saint थे and इन्हीं को dedicate करते हुए हैदराबाद में इनका एक 216 feet एक statue बनाया गया है, metallic statue बनाया गया है, ठीक है, metallic statue which is built of punch लोहा, ठीक है, punch लोहा से ये statue पूरा बना हुआ है. And its inauguration, who did it? It is inaugurated. It is unveiled by our very own, our beloved Prime Minister Narendra Modi. Okay, याद रखना. Lunar New Year 2022, year of the tiger, celebrated around the world. Okay, Chinese year. याद रखिएगा. Okay, India's first open rock museum comes up in Hyderabad. पहला है इंडिया का इसलिए important है याद रखना. Okay, India's first open rock museum. ये कहाँ पे introduce हुआ है? कहाँ पे आ रहा है? So uh, it has been inaugurated in Hyderabad. Okay, Hyderabad. Me say introduced. Kiya gaya hai, okay. Okay. Moving on. Third National Water Awards for 2022 announced. Okay. So, our uh, Union Minister of Jal Shakti hai, his name is Gajendra Singh Shekhawat. Uh, he has declared a winner uh, of the third National Water Awards 2022. Ko, and surprisingly, Uttar Pradesh, which is the most अव्वल नंबर पे आया सबसे पहली पोजीशन पे आया है इन दी नेशनल वाटर अवार्ड्स कैटेगरी 2020 ठीक है एंड उत्तर प्रदेश इट्स बीन फॉलोड बाय होम इट इज बीन फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु ठीक है इंपॉर्टेंट है ओपेक अपॉइंट्स कुवैत हाइतम अल गाइस एज न्यू सेक्रेटरी जनरल ठीक है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ठीक है ओपेक ठीक है uh organization of uh, just a second Haan. so organization of uh, petroleum exporting uh, countries uh kuwait ke hatram al guys ko new secretary general yahan par appoint abhi inko kiya gaya hai theek hai and naam yaad rakhiyega aapko iska and opec agar mai iski further baat karu opec it was founded uh, in the year 1960 theek hai to 1960 mein isko found kiya gaya tha and uh, the headquarter of opac it's in where it's in vienna austria okay so vienna austria may opac ka headquarter hai, okay and it's the organization of uh, 13 countries jo yahan pe kya karte hain petroleum ke uh, 
एक्सपोर्ट को या पेट्रोलियम के प्राइसेस को वो रेगुलेट uh, करने का काम करते हैं ठीक है सो वट इज नॉट करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा चीज को ओके इंडिया फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट टू कम अप एट मध्य प्रदेश ठीक है तो भारत का पहला हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट जो होगा ये कहां पे आएगा ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आएगा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ठीक है ओके ब्लूमबर्ग ब्लिनियर्स इंडेक्स गौतम अडानी ओवर टुक मुकेश अंबानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था गौतम अडानी काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं ठीक है ठीक है सो गौतम अडानी इन्होंने यहाँ पे क्या किया मुकेश अंबानी को ओवर टुक कर लिया है ठीक है एंड इनका जो नेटवर्थ है वो 88.5 बिलियन तक पहुंच चुका है मुकेश अंबानी 87.9 सेवन पॉइंट नाइन ऑल दो काफी नेग्लिजिबल मार्जिन है ठीक है काफी नेग्लिजिबल मार्जिन है मतलब ऊपर नीचे होता ही रहेगा बट अभी के लिए यहाँ पे गौतम अडानी ही ओवर टुक मुकेश अंबानी ठीक है वही अगर मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की यहाँ पे बात करूँ सो दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन है इलॉन uh, मस्क ठीक है इनके बिना तो कोई भी बात कंप्लीट ही नहीं हो रही है हिज नेट वर्थ इज टू थर्टी फाइव बिलियन डॉलर ठीक है एंड इनके बाद नंबर आता है किसका अमेजोन uh, की मालिक अमेजोन की जो फाउंडर हैं कौन जेफ बेजोस ठीक है ओके एन चंद्रशेखर चंद्रशेखरन अब री अपॉइंटेड टाटा सन्स चेयरमैन फॉर अनदर फाइव ईयर्स ठीक है तो अगले पांच सालों के लिए यहां पे क्या किया है एन एन चंद्रशेखरन को री अपॉइंट कर दिया गया है टाटा सन्स का चेयरमैन ठीक है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ओके इंडिया टू हेल्प श्रीलंका लॉन्च इट्स वर्जन ऑफ आधार कार्ड ठीक है तो यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क ठीक है जैसे श्रीलंका का आधार कार्ड बोला जा रहा है ठीक है जो कि मॉडल है जो कि पूरी तरीके से बना हुआ है हमारे आधार कार्ड के उस पर तो उसमें श्रीलंका का जो वर्जन है उसको लॉन्च करने में इंडिया हेल्प करेगा किसकी इंडिया श्रीलंका की यहां पर हेल्प करेगा ठीक है हु इज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज गोड बाय राजपक्षा ये भी काफी ज्यादा न्यूज में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ श्रीलंका नेक्स्ट सौभाग्य स्कीम राजस्थान टॉप सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम ठीक है सो अंडर दी सौभाग्य स्कीम राजस्थान जो है uh, राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफ हाउस होल्ड जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो रहे हैं चल रहे हैं थ्रू दी सोलर बेस स्टैंड लो सिस्टम ठीक है एंड राजस्थान के बाद यहाँ पे जो हिल स्टेट्स हैं वहां पे फर्स्ट नंबर किसका है अंडर द हिल स्टेट्स कैटेगरी हिमाचल प्रदेश इज एट फर्स्ट पोजीशन एंड यूटी में यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यहाँ पे ठीक है सॉरी इन हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम इन द यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे फर्स्ट पोजिशन पे है ठीक है तो नाम याद रखना राजस्थान जो है वो बिगेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी में फर्स्ट पोजिशन पे है ठीक है फेडरल गवर्नमेंट इन्वोक्स इमरजेंसी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम एवर इन रिस्पॉन्स टू प्रोटेस्ट ब्लॉकेज ठीक है सो जस्टिन ट्रूडू वो यहाँ पे काफी ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना है कैनेडा में ये सब पूरा चल रहा है ठीक है सीबीआई फाइन इंडिया बिगेस्ट बैंक फ्रॉड ऑफ रुपीज ट्वेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी टू करोड एंड बुक्स एबीजी शिपयार्ड ठीक है तो एबीजी शिपयार्ड जो ग्रुप है यहाँ पे उनको यहाँ पे बुक किया गया है uh, किस लिए तो एबीजी शिपयार्ड ने जो लोन लिया था फ्रॉम अ कॉपस ऑफ बैंक्स ठीक है तो फ्रॉम अ कॉपस ऑफ बैंक्स जो लोन लिया था उसमें यहाँ पे क्या किया गया है बुक किया गया है अभी किसको एबीजी शिपयार्ड को ठीक है एंड ये पूरा केस कौन चला रहा है ये केस चला रहा है सीबीआई का जिसने इसको क्या कहा है इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड बोला है ठीक है ओके इसरोज फर्स्ट लॉन्च इन 2022 PSLV-C-52 सक्सेसफुली लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड टू स्मॉल सैटेलाइट्स ठीक है तो ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट है ओके इजराइल बिकेम इजराइल बिकेम फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस ठीक है सबसे पहली कंट्री बन गई है जो कि अलाउ कर रही है क्या जो कि अलाउ कर रही है टू सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन्स को ठीक है आई नो अगेन ड्रोन का सवाल आप मैं आपकी दुखती रख को नहीं चढ़ना चाहता बट चल रहा है यहाँ पे ठीक है जेपी मॉर्गन बिकम द फर्स्ट बैंक टू एंटर द मेटावर्स ठीक है तो मेटावर्स uh, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है एंड जेपी मॉर्गन ने अभी क्या किया है तो एक ब्लॉक चेन बेस्ड यहाँ पे एक कॉइन है जिसका नाम क्या है डी सेंट्रल एंड उनके साथ मिलकर यहाँ पे जेपी मॉर्गन जो है ये पहला बैंक बन गया है जो कि मेटावर्स में एंटर कर रहा है ठीक है ध्यान रखना 
ओके इंडिया अपॉइंट फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर इंडिया को यहां पे क्या किया गया है फर्स्ट नेशनल मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया है ठीक है ओके सो दैट्स इट गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड आई होप यू लाइक द वीडियो ठीक है सो इट विल लेट इट्स ऑलमोस्ट इट्स 10:45 सो वी आर लेट तो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक द वीडियो आई होप इसमें से काफी सारे सवाल आ जाएं एंड आप एग्जामिनेशन स्लैट का एग्जामिनेशन अच्छा चला जाए एंड आप अच्छे कॉलेजेस में पहुंच जाओ ठीक है सो ऑन दैट नोट दिस इज माय यूर साइनिंग ऑफ थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच प्लीज डू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल ठीक है एंड ठीक है अगर आप अच्छे कॉलेजेस में पहुंच भी जाओगे तब भी कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स या फिर कुछ ना कुछ लीगल न्यूज के लिए आपको जरूरत हमारी पड़ेगी ही पड़ेगी ठीक है तो थैंक यू गाइस मिलते हैं फिर किसी वीडियो में बाय टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन स्लैट हो एम एस सी टी हो कोई भी एग्जामिनेशन हो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है चलो बाय गाइस मिलते हैं फिर किसी वीडियो में बाय